வளர்ச்சிக்கு ஆளாக்கினார் நிச்சயமாக எனக்கு தெரியும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஒரு ஏவுதலால் அபிஷேகத்தால் தான் ஃபாதர் பெர்க்மன் இந்த பாட்டை எழுதினாருன்னு இந்த பாட்டு பைபிளில் நமக்கு தெரியும் தொண்ணூற்றி ஓராவது சங்கீதத்தில் இருக்குது இந்த பாட்டு நம்மளோட வாழ்க்கையெல்லாம் மாற்றின ஒரு பாட்டு தொண்ணூறுகளில் எழுதினார் ஃபாதர் ஐயா இன்னைக்கு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆகியும் இது புத்தம் புது பாடல் மாதிரியே நம்மளை ஆசீர்வதிக்குது இப்போ அன்பானவர்களே நான் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன் உங்ககிட்ட இந்த பாட்டில் வர்ற இந்த சமாச்சாரம் உண்மையா வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது இது உண்மையா கிறிஸ்தவர்களுக்கு இது பொருந்துமா உண்மை தொண்ணூற்றி ஓராவது சங்கீதத்தில் இருக்கிற இந்த வசனம் அப்படியே நமக்கு பொருந்தும் அதை நான் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் நம்புகிறேன் ஆனால் இன்றைக்கி உலகத்தில் நடக்கிற விஷயத்த பார்த்தா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி செப்டம்பர் நடுப்பகுதியில் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த நாட்களில் எத்தனையோ கிறிஸ்தவ ஊழியக்காரர்கள் இந்த கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்து போயிட்டாங்க எத்தனையோ கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளும் இந்த கொரோனானால இறந்து போயிட்டாங்க இன்னைக்கு கூட எத்தனையோ ஊழியக்காரங்க எத்தனையோ விசுவாசிகள் இந்த கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு வைத்தியசாலையில் இருக்கிறாங்க அதுவும் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் இருக்கிறாங்க பல நாடுகளில் அதே நேரம் சில இந்த என்ன சொல்கிறது அதுக்கு அந்த குவாரண்டைன் சென்டர்ஸ்னு சொல்லுவோமே அந்த மாதிரியான இடங்களில் இருக்கிறாங்க தங்களுடைய வீடுகளில் கூட தனிமைப்படுத்தலுக்குள்ளாகி இருக்கிறாங்க இப்படியெல்லாம் நடக்குது இல்லையா அப்போ ஒரு பக்கம் பைபிள் சொல்லுது வாதையுந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது அப்படின்னு இன்னொரு பக்கம் வாதைன்னு சொல்லி உலக சுகாதார பிரிவு அதாவது யுனைடெட் நேஷன்ஸில் இருக்கிற வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் டபிள்யூஹெச்ஓ உலக சுகாதார மையம் அவங்களே வாதை அப்படின்னு முத்தரிச்ச இந்த கொரோனாவால் எத்தனையோ கிறிஸ்தவர்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது அப்படின்னு பைபிள் சொல்றதுனால வாதை கிறிஸ்தவர்களை ஊழியக்காரங்களை விசுவாசிகளை பா பாதிக்க முடியாது ஆனால் பாதிச்சிருச்சே இப்போ என்ன இதுக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க எனக்கிட்டே நிறைய பேர் கேட்குறாங்க எனக்கிட்டே நிறைய பேர் கேட்குறாங்க வாதி வந்து கூடாரத்தை அணுகாதுன்னு பைபிள் சொல்லுது ஆனால் பாருங்க எத்தனை பரிசுத்தவான்கள்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்ட்டு இப்போ இதுக்கு ஒரு பதில் நமக்கு இருக்கா இல்லையாங்கிறதே ஒரு பெரிய பிரச்சனை இப்போ இன்னைக்கு வந்து கிறிஸ்தவ உலகம் கொஞ்சம் ரெண்டாக பிரிஞ்சு இருக்குது ஒரு சாரார் இந்த வசனத்தை வச்சுக்கிட்டு இன்னும் வே வேதத்தில் இருக்கிற வேறு சில வசனங்களையும் வச்சுக்கிட்டு அப்படி கொரோனா வரவே வராது அப்புறம் நம்மளை அது தாக்காது அதனால் நீங்கள் பயமே பட தேவையில்லை விசேஷமாக தடுப்பூசி எல்லாம் எடுக்கவே தேவையில்லை கர்த்தர் உங்களை பார்த்துக்கிறவாரு எங்கே போச்சு உங்கள் விசுவாசம் அப்படின்னு வாதாடுறாங்க இன்னொரு பக்கம் ஒரு சில கிறிஸ்தவர்கள் இல்லை இல்லை இந்த தடுப்பூசியில் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இந்த கொரோனாவுக்கு நம்ம பாதுகாப்பாக தான் இருக்கணும் முகக்கவசம் அணியணும் தனிமைப்படுத்தல்னா அப்படி இருக்கணும் இப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்க கையெல்லாம் என்னது டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் போட்டு கழுவிக்கிறனோ அப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்க இப்போ இது சாதாரணமாக ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முத 
ஒரு சாதாரண இரு கருத்துக்கள் மாதிரி தொடங்குனது இன்னைக்கு ரெண்டு யுத்தம் மாதிரியே ரெண்டு சாரார் பண்ணிக்கிற யுத்தம் மாதிரி ஆகி போச்சு இவங்க அவங்கள குற்றம் சாட்டுறதும் அவங்க இவங்களை குற்றம் சாட்டுறதும் ஏராளமான பேர் செய்யறனால இது ஒரு பெரிய குழப்பமாவே ஆகி போயிருக்குது இப்ப அன்பானவர்களே நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இந்தியாவில் எனக்கு தெரிஞ்ச எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் ஊழியக்காரர்கள் கொரோனா நிமித்தம் இறந்து போயிட்டாங்க இன்னும் இலங்கையிலையும் அப்படி தான் இன்னும் வேற சில நாடுகள்லையும் எனக்கு தெரிஞ்ச நல்ல ஊழியக்காரங்க சில பேர் அதில் சிலர் என்கிட்ட படித்தவங்களும் கூட தான் இறந்து போயிட்டாங்க கொரோனானால இது ஊழியக்காரங்க இப்போ இவங்கெல்லாம் யார் இந்த ஒரு சில ஊழியக்காரங்களை எனக்கு தெரியும் இவங்கெல்லாம் பயங்கரமாக ஆண்டவரால் பயன்படுத்தப்பட்டவங்க அப்போ அவங்க இன்னைக்கு இந்த கொரோனானால இறந்து போயிட்டாங்களே அதுக்கு காரணம் பாவம் செஞ்சனாலையா அவங்க விசுவாசத்துலேருந்து விழுந்துட்டாங்களா இப்போ ஒரு 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 உண்மையாக நடந்த ஒரு ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு வந்து நடந்த ஒரு சம்பவம் ஒரு சகோதரி வந்து அடிக்கடி இந்த வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகாதுங்கிற வார்த்தையவே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் இது உண்மையாக நடந்தது இங்கே இலங்கையில் அப்போ திடீர்னு பார்த்தா அவங்களுக்கும் கொரோனா வந்துருச்சு அப்போ அதுக்கு அவங்க கொடுக்குற விளக்கம் என்னன்னா இந்த வாதயுந்தன் கூடாரத்தை அணுகாதுங்கிற வசனத்தை இந்த சகோதரி அடிக்கடி பிரயோகப்படுத்தினதை பார்த்து பிடிக்காத பிசாசு இந்த கொரோனாவை கொடுத்துட்டான் அப்படின்னு இப்போ வாதயுந்தன் கூடாரத்தை அணுகாதுன்னு ஆண்டவர் சொன்ன பிறகு அந்த வாதையை பிசாசுக்கு கூட கொடுக்க முடியாது தானே அவனுக்கு போகிறாம எரிச்சல் கோபம் எதாக இருக்கட்டும் அவனால் மட்டும் முடியுமா வாதையை கொடுக்கறதுக்கு அதனால் அந்த பிசாசு இந்த கோபத்தினால கொடுத்தான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இப்போ இந்த கொரோனா வந்து பிசாசுனால வந்ததா இல்லை இயற்கையாக வந்ததா ஒரு நோய் கிருமியால் தொடங்கினதா சைனாக்காரன் ஒவ்வாத பச்சை பச்சையாக சாப்பிட்டனால வந்ததா இல்லது இல்லை சில உலக தலைவர்கள் உலகத்தை தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர்றதுக்காக செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பயாலஜிக்கல் வெப்பனா என்ன உயிரியல் ஆயுதமா இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை தெரியாது நமக்கு தேவையும் இல்லை ஆனால் எந்த பிரச்சனை என்னன்னா ஒரு பக்கம் வாதயுந்தன் கூடாரத்தை அணுகாதுன்னு பைபிள் சொல்லுது இன்னொரு பக்கம் உண்மையான பரிசுத்தவான்கள் இந்த வாதையால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்து போகிறாங்க சொகவீனமாக இருக்கிறாங்க பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ ஒன்று இந்த கொரோனா வாத இல்லைன்னு இருக்கணும் இல்லை பைபிளில் வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகாதுன்னு சொன்னது அது நமக்கு இல்லை வேற யாருக்கும் ஆகுது இருக்கணும் அதனால தான் அன்பானவர்களே அந்த வசனம் வர்ற தொண்ணூற்றி ஓராவது சங்கீதத்தை இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் இப்போ நான் பேசுகிற விதத்துலையும் நான் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிற விதத்துலையும் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியுது இதை நான் ஒரு பிரசங்கமாவோ ஒரு ஒரு படிப்பினையாவோ நான் கொடுக்க வரல நான் உங்களுடைய ஒரு சகோதரனா உங்களோட மனம் விட்டு பேச வந்திருக்கிறேன் ஆனால் மனம் விட்டு பேச வந்திருக்கிறேங்கிறதுக்காக என்னுடைய கருத்துக்களை உங்களுக்கு விதைக்கிறதுக்கு நான் வரல நான் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்த அபிஷேகத்தில் நான் ரொம்ப ஆய்வுகள் செய்து இந்த செய்தியை உங்கள் சகோதரனா உங்களுக்கு நான் கொண்டு வரேன் இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முத இந்த செய்தியை சிங்களத்தில் மட்டும் கொடுத்தேன் இங்கே நடந்த உபவாச கூட்டத்தில் சிங்களத்தில் கொடுத்தேன் அந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் தொண்ணூற்றி ஓராம் அதிகாரத்தில் சங்கீதத்தில் பதினாறு வசனம் இருக்குது அதில் அந்த ஒவ்வொரு வசனத்தையும் குறைஞ்சது எனக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாவது பேசலாம் ஒரு தனி மொழியில் அப்படி பார்க்க போனால் பதினாறு வசனங்களையும் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு மணி நேரம் எனக்கு படித்து கொடுக்கலாம் ஒரு பெரிய ஒரு சம்மேளனம் மாதிரி ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரியே பேசலாம் ஆனால் நான் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே அந்த அவ்வளோ விஷயங்களையும் சுருக்கி உங்களுக்கு தாரேன்னு சொல்லி அன்னைக்கு பேசினேன் இப்போ அது யூடியூப்லேயும் வந்துருச்சு இப்போ யூடியூப்பில் வந்ததுக்கு பிறகு நான் உட்காந்து அதை பார்த்த போது எனக்கு தோணுது ஆடடே நான் அதெல்லாம் சொல்லலையே சொல்லியிருக்கலாமே இதை நான் சொன்னது அநியாயமே இது கொஞ்சம் டூ மச்சாக போயிடுச்சே அதை சொல்லாமல் விட்டுருக்கலாமே இப்படிங்கிற மாதிரி எனக்குள்ள சில எண்ணங்கள் ஓடிச்சு என்ன பண்ணுறது அதை பேசியாச்சு முடிச்சாச்சு ஆனால் நான் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது என்னத்தான் உங்களோட ஒரு தோழமையாக இப்படி சும்மா அந்த இங்கிலீஷில் சொல்லுமே ரிலாக்ஸ்டாக இருந்து நான் பேசினாலும் நான் இதை குறித்து கருத்தருடைய பாதத்தில் இருந்துட்டு வந்து இல்லையா நான் பேசுகிறேன் நான் ஒரு ஊழியக்காரன் தானே என்னதாக இருந்தாலும் அப்போ நான் கருத்தருடைய வார்த்தையில் இருந்து தானே உங்களோட பேச போகிறேன் அதனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் இதெல்லாத்தையும் கட்டு 
வெளிப்படுத்தி அவர் தான் பேசுகிறார் நான் உங்களுடைய சகோதரனாக இருக்கலாம் என்னை உங்களை சில பேருக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் சில பேருக்கு பிடிக்கலாம் நான் பேசுகிற ஸ்டைல் கூட உங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் சில பேருக்கு பிடிக்கலாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் வச்சுட்டு பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு கழுதையை பயன்படுத்தி பேசுகிறாரு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அந்த சொல்கிற விஷயத்தில் இருக்கிற வார்த்தையின் உண்மைகளை மாத்திரம் நீங்கள் பிடிச்சிக்கிருங்க பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்களும் ஆவியானவர்கிட்ட கேளுங்க இப்போ நான் என்ன இன்றைக்கும் என்ன இவ்வளோ நேரம் தான் பேச போகிறேன் என்ன ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட பேசுவனா இருக்கும் அப்போ ஒரு தனி மொழியில் முப்பத்தி ரெண்டு மணி நேரம் என்னால் பேசக்கூடிய ஒரு சமாச்சாரத்தை ரெண்டு மணி நேரத்தில் நான் சுருக்கி கொடுக்குறேங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு கட்டுரையை எஸ்எம்எஸ்ல அடிக்கிற மாதிரி ஆகவே நீங்கள் பரிசு தாவியானவர்கிட்ட கேளுங்க பரிசு தாவியானவரே இப்போ இவன் சொல்கிறத நாங்கள் கேட்குறோம் இதில் ஆனால் இதனுடைய இன்னும் ஆழமான விஷயங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்க ஆவியானவரே எங்களுக்கு கற்றுத்தாங்க ஆவியானவரே அப்படின்ட்டு நீங்களும் கேட்டு இன்னும் இன்னும் இதை உங்களுக்குள்ள வளர்த்துக்கிருங்க இதனுடைய முழு நோக்கம் என்னன்னா இந்த படிப்பினையினுடைய முழு நோக்கம் என்னன்னா இந்த வாதையுந்தன் கூடாரத்தை அணுகாதுன்னு ஆண்டவர் சொன்னார் இல்லையா யாருக்கு யார் மூலம் என்னத்துக்காக சொன்னாரு அது நமக்கு பொருந்துமா பொருந்துமா இருந்தா எப்படி பொருந்தும் ஆஹ் அதுக்கும் கொரோனாவுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அதுக்கும் வேற வேற வாதைகள் இப்ப கொரோனா மட்டும் இல்லைய வாத இப்ப கொரோனா அதுக்காக டெங்கு இல்லாமல் போகலே இன்னும் டெங்கு பயங்கரமாக இருக்குது மலேரியா இல்லாமல் போகலே அதுவும் கிடக்கு இன்னும் எத்தனையோ அந்த நோய் இந்த நோயின்னு வாதைகள் தான் இன்றைக்கி உலகத்தில் ஏகப்பட்ட மாதிரி இருக்குதே சில நாடுகளில் நம்ம அரசியல் கட்சிகளே வாதைகள் தான் சில அரசியல் வாதிகளே பிரதம மந்திரி மாறே ஜனாதிபதி மாறே வாதைகள் தான் ஆகவே வாதைகள் இல்லாத உலகத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் அப்போ அதனால் அது வாதையா இல்லை இது என்னத்த தான் சொல்லியிருக்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் சரி இப்ப இந்த தொண்ணூத்தி ஓராவது சங்கீதத்தை பத்தி நான் உங்களுக்கு ஒரு பயங்கர விஷயத்த சொல்லியே ஆகணும் நான் பைபிள்ல ஒரு வசனத்தை வாசிக்க போறேன் ஆகவே நான் எழும்பி இருந்து வாசிக்கிறேன் மத்தியும் நாலாம் அதிகார அதிகாரத்துல சாத்தான் இயேசு ஆனவரை சோதிச்சா ஞாபகம் இருக்கா இதை குறிச்சு ஒரு பிரசங்கம் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் யூடியூப்ல இருக்கு இயேசுக்கு நேரிட்ட சோதனைகள்னு அதுல சாத்தான் வந்து இயேசுவ மூணு சோதனைகளுக்குள்ள கொண்டு போறா இல்லையா அது ஏன் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அதெல்லாம் இங்கே வேண்டாம் இப்போ மத்திய நாலாவது அதிகாரத்தில் அஞ்சு ஆறு ஏழு வசனங்களில் ஒரு சம்பவம் இருக்கு இப்போ நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் அதை நான் போடுறேன் அப்போ நீங்கள் அதை பார்த்துக்கிறலாம் திரையிலையும் நான் போடுறேன் உங்களுக்கு பைபிள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பைபிள்லையும் அதை பார்த்துக்கிறலாம் அப்பொழுது பிசாசு அவரை பரிசுத்த நகரத்துக்கு கொண்டு போய் எங்க எருசலேமுக்கு தேவாலயத்து உப்பருகையின் மேல் அவரை நிறுத்தி நீர் தேவனுடைய குமாரனை ஆனால் தாழ குதியும் ஏனெனில் தம்முடைய தூதர்களுக்கு உம்மை குறித்து கட்டளை இடுவார் உமது பாதம் கல்லில் இடராத படிக்கு அவர்கள் உம்மை கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் என்பதாய் எழுதியிருக்கிறது என்று சொன்னான் எங்க எழுதியிருக்குது சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல அந்த எழுதி இருக்கிற அந்த இடத்துக்கு உங்களை கூட்டிட்டு போவேன் தானே பிறகு அந்த நேரத்தில் இதை குறித்து இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக விவரிக்கிறேன் அப்படி சாத்தான் சொன்னதுக்கு ஏழாவது வசனத்தில் இயேசுவானவர் என்ன சொல்கிறார் அதற்கு இயேசு உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக என்றும் எழுதி இருக்கிறதே அப்போ அதே எங்கே எழுதியிருக்குது உபாகமம் ஆறு பதினாறு இன்னும் கொஞ்சத்தில் அதுக்கும் போக போகிறோம் இப்போ என்ன ஜோக் தெரியுமா இங்க பாருங்க யாரு யாருக்கிட்ட என்னத்தை பத்தி பேசுறது இங்க பிசாசு இயேசு ஆனவருக்கு வார்த்தைய பத்தி பேசுறான் யாரு இயேசு அவர் தான் வார்த்தையானவரே யோவான் ஒன்னு ஒண்ணு என்ன சொல்லுது ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது அப்புறம் கீழே பதினேழாவது வசனத்துக்கு போனீங்கன்னா அந்த வார்த்தை மாம்சமாகினது அப்படின்னு இருக்கு தெய்வமே வார்த்தை ஆனவராகிய இயேசுவானவர் இப்ப மனு உருவத்துல வந்திருக்கிறாருங்கிற ஒரு காரணத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு அந்த முட்டாப்பாய யாரு பிசாசு அவர்கிட்டே வந்து கேம் கேட்கிறான் என்ன சொல்றான் இப்படி எழுதி இருக்குது தானே இங்க இருந்து தாழ குதிங்க அப்ப தூதர்கள் வந்து தமது தூதர்களுக்கு கட்டளை இடுவார் உங்களுடைய பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு அப்படின்ட்டு இப்ப இயேசுவானவர் 
சாத்தானை உட்கார வச்சு இதனுடைய பின்னணியை நான் உனக்கு சொல்லித்தாரேண்டா யார் யாருக்கு எதுக்கு இதை சொன்னது யார் யாரால் யாருக்கு எச்சந்தர்ப்பத்தில் இது கொடுக்கப்பட்டது அப்படியெல்லாம் இயேசுவானவர் சொல்ல போகலை நீ பிழையா எனக்கு வசனத்தை கொடுக்குறியாடி இரு உனக்கு இன்னொரு வசனத்தை காட்டுறேன் அப்படின்ட்டு உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக என்றும் எழுதி இருக்கிறதேன்ட்டு சொல்லிட்டார் இப்ப இந்த சாத்தானை பத்தி நமக்கெல்லாம் தெரியும் என்ன தெரியும் அவன் தேவ தூதனா இருந்தவன் பரலோகத்துல தேவ தூதனா இருந்தவன் நம்மளை விட நிறைய விஷயம் அவனுக்கு பரலோகத்தை பத்தியும் ஆனவரை பத்தியும் தெரியுமா தெரியாதா வேதத்தை பத்தி அவனுக்கு நம்மளை விட தெரியுமா தெரியாதா தெரியணும் பிரச்சனை என்னன்னா அவன் தெரியாத மாதிரி நடிப்பான் முட்டாள் பாய மாதிரி நடிப்பான் சில நேரம் பிசாஸ் விரட்டும் போது விரட்டின உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கும் பிசாசே போ பிசாசே நம்ம சொல்லும் போது நான் முதலே போயிட்டேனே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேணத்தனமா முக்குத்தனமா அவர் நடிச்சு நம்மள நம்மட காதுல பூ சுத்த பார்ப்பாரு ஆனா அவனுக்கு நம்மளை விட பைபிள் நல்லா தெரியும் அப்ப அதுல நம்ம என்ன ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்னா அவனுக்கு முடியும் பைபிளை வசனத்தை எடுத்து பிள்ளையான விதத்துல பிரயோகிக்கிறதுக்கு இப்ப நான் ஒரு விஷயம் கேட்கிறேன் இப்ப நம்ம வாசிச்ச வசனத்துல யாருக்கு இந்த விளையாட்டை விட்டாமே வார்த்தையானவருக்கே இப்ப நம்ம சொல்லுவோமே திருநெல்வேலிக்கே அழுவாவா அந்த மாதிரி வார்த்தையானவருக்கே இவர் வந்து தொண்ணூத்தி ஓராம் சங்கீதத்தில் உள்ள ஒரு வசனத்தை பிழையா காட்டி இப்படி இருக்கு தானே நாதா ஆகவே குதியும் நீர் தேவனுடைய குமாரனை ஆனால் குதியும் அப்படிங்கிறான்னா உங்க கிட்டையும் ஏன் கிட்டையும் வந்து இந்த மாதிரி பைபிள் வசனத்தை எடுத்து பிழையா அந்த பய பயன்படுத்துவானா இல்லையா பிசாசு நிச்சயமா பயன்படுத்துவான் அப்ப நம்ம கவனமா இருக்கணும் இப்ப பாருங்க ஆதி ஆகமத்தில இருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் அறுபத்தி ஆறு புத்தகங்கள் இருக்கு அதுல இந்த சாத்தான் இயேசுவானவரை ஏமாத்துறதுக்கு வஞ்சிக்கிறதுக்கு தெரிவு செய்த சங்கீதம் எது வசனம் எது சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஒண்ணு அப்போ தொண்ணூத்தி ஓராவது சங்கீதம் பிசாசின் கையால் பிழையாய் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் அப்படின்னு சொன்னா அது உண்மையா பொய்யா அதாவது தொண்ணூத்தி ஓரு ஓராவது சங்கீதம்ங்கிறது அன்பானவர்களே உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப வல்லமையான ஒரு சங்கீதம் அபிஷேகமான ஒரு சங்கீதம் சூப்பர் சங்கீதம் நம்மளையெல்லாம் எவ்வளவு அந்த சங்கீதம் வாழ வச்சுச்சு தெரியுமா என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில எத்தனை சந்தர்ப்பங்கள்ல அந்த தொண்ணூத்தி ஓராவது சங்கீதம் என்னைய தாங்கி என்னைய நடத்துச்சு தெரியுமா அவ்வளவு ஒரு அற்புதமான ஒரு சங்கீதம் அதான் பாடினமே வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது மகனேனு பாதரையா பாடின பாட்டு அந்த பாட்டை பாடும் போதே நமக்கு ஒரு ஒரு உத்வேகம் வருதா இல்லையா சுகம் இல்லாத ஆள் பாடுனா கூட அப்படி சுகம் வந்துடுற மாதிரி ஒரு உணர்வு வரும் சுகமும் வரும் ஆகவே இது ஒரு வல்லமையான சங்கீதம் பரிசு தாவியானவரால் அருளப்பட்ட ஒரு சங்கீதம் தேவனுடைய வார்த்தை ஆனா அதை வச்சே அந்த பிசாசு பிழையான முறையில பிழையான முறையில நம்மள தறிக்கெட்டு போக பண்றதுக்கு முயற்சிப்பான்னு சொல்றது பொய் இல்லை ஏன்னா இயேசுவானவருக்கே அதை செஞ்சான்னா நானும் நீங்களும் எம்மாத்திரம் இப்ப தொண்ணூத்தி ஓராம் சங்கீதத்துக்குள்ள நம்ம இறங்குறதுக்கு மொத இந்த இயேசுவானவர் சொல்றாரு தானே உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக என்றும் எழுதி இருக்கிறதேன்னு அது எங்க எழுதி இருக்குது பாருங்க உபாகமம் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது பதினாறாவது வசனத்துல இருக்கும் உங்களுக்கு திரையில வரும் எனக்கும் இங்க திரையில அதை போட்டு மல்டி மீடியாவை இந்த இந்த சின்ன குச்சியால தான் நான் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதுல மோசே இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்றாரு இப்ப நீங்க உபாகமம் புத்தகம்னா என்ன என்னுடைய அந்த பழைய ஏற்பாட்டு ஆய்வு அப்படிங்கிற ஒரு பாடத்துல இந்த பஞ்சாகமத்தை பத்தி நான் பேசும்போது உபாகமம் புத்தகம்னா என்னன்னு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அது வேற ஒண்ணும் இல்லை மோசை மறிக்கிறதுக்கு முத எல்லா இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கும் மூணு பிரசங்கம் பண்றார் அந்த மூணு பிரசங்கங்கள் மூலமா அவங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறார் கருத்தருடைய உடன்படிக்கை கருத்தருடைய நியாய பிரமாணம் கருத்தருடைய வாக்கு தத்தங்கள் இதெல்லாத்தையும் அந்த பிரசங்கத்தின் போது அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை பார்த்து சொல்றாரு நீங்கள் மாசாவிலே செய்தது போல உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை பரீட்சை பாராதிருப்பீர்களாக மன்னிச்சுக்கிறங்க 
இவனுடைய வார்த்தையை வாசிக்குமா நான் எழும்பணும் நீங்கள் மாசாவிலே செய்தது போல் நான் அந்த திரையை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தனால அப்படி உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறத அப்படி செஞ்சுட்டேன் சில நேரம் உட்கார்ந்துக்கிட்டே டீச் பண்ண படித்து கொடுக்கும்போது வாசிக்கிறது அது வேறு இப்போ தான் எலும்ப முடிஞ்ச சூழ்நிலையில் இருக்கிறேன் அதனால் உட்கார்ந்துக்கிட்டு வாசிக்கிறது எனக்கு பொருத்தமாக தெரியலை நீங்கள் மாசாவிலே செய்தது போல உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை பரீட்சை பாராது இருப்பீர்களாக அது என்ன நடந்துச்சு மாசாவில் அப்போ அதுக்கு நம்ம நான் உங்களுக்கு திரையில் போட்டிருக்கிறேன் நான் பைபிளில் திருப்பிக்கிறேன் யாத்ராகமம் பதினேழாவது அதிகாரத்துக்கு போவோம் உங்களுக்கு நான் திரையில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலாம் வசனத்தையும் முத நாலு வசனங்களையும் ஏழாம் வசனத்தையும் போட்டிருக்கிறேன் ஆனால் நான் இப்போ பைபிளிலிருந்து முத ஏழு வசனங்களையும் வாசிக்க போகிறேன் மாசாவில் என்ன நடந்துச்சு யாத்ராகவும் பதினேழு ஒன்றிலிருந்து பின்பு இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய சபையார் எல்லாரும் கர்த்தருடைய கட்டளையின்படியே சீன் வனாந்தரத்திலிருந்து புறப்பட்டு பிரயாணம் பண்ணி ரெவிதீமிலே வந்து பாளையம் இறங்கினார்கள் அங்கே ஜனங்களுக்கு குடிக்க தண்ணீர் இல்லாதிருந்தது அப்பொழுது ஜனங்கள் மோசையோடு வாதாடி இங்கே பாருங்க தண்ணி இல்லை ஒரு தலைவர் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகிறார் அப்போ போகிற வழியில் தண்ணி இல்லாமல் போச்சு அப்போ மக்கள் என்ன செய்யணும் தண்ணி தாங்கன்னு கேட்கணும் அப்போ அந்த தலைவர் சொன்னார்னா கொஞ்சம் பொறுத்துக்கிறீங்க நான் தாரேன்னு இவங்க பொறுத்துக்கிறணும் அந்த மாதிரி தானே அங்கேயும் நடந்திருக்கும் ஆனால் இவங்க விடுறாங்க இல்லை மோசையோட என்ன பண்ணுறாங்க பைபிள் தெளிவாக சொல்லுது வாதாடி நாங்கள் குடிக்கிறதற்கு எங்களுக்கு தண்ணீர் தர வேண்டும் என்றார்கள் வாதாடி கேட்குறாங்க கூட்டு தாகணும் நீ கூட்டிகிட்டு வந்த இல்லைங்களே எகிப்தில் இருந்து தண்ணி தான் அந்த மாதிரி வாதாடுறாங்க அதற்கு மோசே என்னோடே ஏன் வாதாடுகிறீர்கள் கர்த்தரை ஏன் பரீட்சை பார்க்கிறீர்கள் என்றான் அப்போ மோசை சொல்றாரு யோ என்னோட நீங்க வாதாடாதீங்க வாதாடுறது கர்த்தரை பரீட்சை பண்ற மாதிரி நான் பரீட்சைக்கு வரப்போறேன் இன்னும் கொஞ்சத்துல ஏன் கர்த்தரை பரீட்சை பார்க்கிறீர்கள் என்றான் ஜனங்கள் அவ்விடத்திலே தண்ணீர் தவனமாய் இருந்தபடியினால் அவர்கள் மோசைக்கு விரோதமாய் முறுமுறுத்து முதல்ல வாதாடி இப்ப முறுமுறுத்து நீர் எங்களையும் எங்கள் பிள்ளைகளையும் எங்கள் ஆடு மாடுகளையும் தண்ணீர் தவணத்தினால் கொன்று போட எங்களை எகிப்திலிருந்து ஏன் கொண்டு வந்தீர் என்றார்கள் ஒரு நன்றி கேட்ட கதை மாதிரி இல்லை இது அவ்வளோ பத்து வாதைகளை கொடுத்து எகிப்தியர்களுக்கு இவங்களை வெளியே கூட்டிகிட்டு வந்து பின்னால் பார்வோனின் சேனையை வ வரும்போது ஒரு அக்கினி சுவர் மாதிரி ஒரு அக்கினி தூண் மாதிரி ஆண்டவர் நின்று இவங்களை பாதுகாத்து செங்கடலை பிளந்து இவங்களை உள்ளுக்கு கூட்டிக்கிட்டு வந்து இப்போ இப்படி சொல்கிறாங்க தண்ணீர் தாகத்தினால நாங்கள்லாம் செத்து போகிறதுக்கு எங்களை கூட்டிகிட்டு வந்தீங்க வந்தீங்களோ அப்படின்ட்டு மோசை கருத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டு இந்த ஜனங்களுக்கு நான் என்ன செய்வேன் இவர்கள் என் மேல் கல்லெறிய பார்க்கிறார்களே என்ற தெய்வமே வாதாடுறாங்க முறுமுறுக்கிறாங்க இப்போ கல்லெறிஞ்சு கொள்ள பார்க்குறாங்க எப்படி அப்பொழுது கருத்தர் மோசையை நோக்கி நீ இஸ்ரவேல் மூப்பரில் சிலரை உன்னோடே கூட்டிக்கொண்டு நீ நதியை அடித்த உன் கோலை உன் கையிலே பிடித்து கொண்டு ஜனங்களுக்கு முன்னே நடந்து போ அங்கே ஓரேபிலே நான் உனக்கு முன்பாக கண்மலையின் மேல் நிற்பேன் நீ அந்த கண்மலையை அடி அப்பொழுது ஜனங்கள் குடிக்க அதிலிருந்து தண்ணீர் புறப்படும் என்றார் அப்படியே மோசை இஸ்ரவேல் மூப்பரின் கண்களுக்கு முன்பாக செய்தான் இப்போ ஏழாவது வசனம் உங்களோட திரையில் இருக்கு பாருங்க இஸ்ரவேல் புத்திரர் வாதாடினது நிமித்தமும் கர்த்தர் எங்கள் நடுவில் இருக்கிறாரா இல்லையா என்று அவர்கள் கர்த்தரை பரீட்சை பார்த்தது நிமித்தமும் அவன் அந்த ஸ்தலத்துக்கு மாசா என்றும் மெரிபா என்றும் பேரிட்டான் அப்போ இந்த வசனங்கள்ல நம்ம பார்க்கிறோம் ரெண்டு தடவை பரீட்சை பரீட்சைன்னு வருது இந்த மாசா அப்படிங்கிற இடத்துல நடந்ததான் மோசை பிரசங்கத்தில் அந்த மக்களுக்கு சொல்கிறாரு அந்த மாதிரி இனி நீங்கள் கருத்தரை பரீட்சை பார்க்காதிருப்பீர்களாகன்ட்டு அதை தான் அந்த உபாகமும் ஆறு பதினாறு வசனத்தை தான் மத்தையும் நாலு ஏழில் இயேசுவானவர் சாத்தானுக்கு குறிப்பிடுறார் இப்போ அன்பானவர்களே இந்த பரீட்சை பாராதிருப்பா இருப்பீர்களாக பரீட்சை அப்படின்னா என்ன இப்போ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பரீட்சைனா பல விதங்களில் இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த ஸ்கூல் போகும்போது பரீட்சையில் உட்காருவோமே வேணானு போகும் எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸாம் சோதனை பரீட்சைன்னு சொல்லுவோமே அது இது அதுவா அல்லது என்ன அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு நம்ம திருப்பி உபாகமம் ஆறு பதினாறுக்கு போவோம் இதில் 
பாருங்கள் அந்த வசனத்தில் நான் பச்சை கலரில் போட்டிருக்கேன் பரீட்சை அப்படிங்கிறத அதுக்கு எபிரேய சொல்ல என்ன தெரியுமா ந சா ந சா அந்த ரொக்கட்டெல்லாம் அனுப்புவாங்களே அமெரிக்காவில் இருந்து நாசா அது இல்லை எது ந சா ந சா அப்படின்னு வரும் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா நான் அழகாக திரையில் போட்டுட்டேன் கோபத்தை தூண்டுதல் அப்படின்ட்டு ஆனால் நம்ம பேச்சு வழக்கத்தில் இதுக்கு பல பல விதமாக சொல்லுவோம் இப்போ இலங்கையில் இலங்கையில் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இலங்கையிலன்னு சொல்லும்போது இலங்கையிலையும் யாழ்ப்பாண பக்கம் இருக்கிறவங்க அப்புறம் மட்டக்களப்பில் இருக்கிறவங்க அப்புறம் கொழும்பில் இருக்கிறவங்க அப்புறம் மலைநாட்டில் இருக்கிறவங்க கண்டியில் இருக்கிறவங்க இப்படிலாம் வித்தியாசம் வித்தியாசமான தமிழ் இருக்குது இந்த இலங்கைக்குள்ளேயே இந்தியாலேயும் அப்படி தானே சென்னை தமிழ் மதுரை தமிழ் கோயம் கோயம்புத்தூர் தமிழ் திருச்சி தமிழ் தூத்துக்குடி தமிழ் நாகர்கோவில் தமிழ் அப்படின்லாம் இருக்குது அப்புறம் அது போக மலேசியா தமிழ் சிங்கப்பூர் தமிழ் அப்புறம் ஐரோப்பாவில் வாழ்கிற தமிழர்களுடைய தமிழ் மொரிஷியஸ் தமிழ் இப்படி ஏகப்பட்ட தமிழ் இருக்குது இப்போ இலங்கையில் நம்ம கண்டி பக்கம் இந்த நசாங்கிறத நம்மட பேச்சு வழக்கத்தில் சொல்கிறது தான் இப்படி தெரியுமா ஏய் என்ன பே ஏத்தாதா சரியா அந்த அது பே ஏத்தாதன்னு சொல்லுவோமே அது அதுக்காக உண்மையான பேய ஏற்றிக்கிறது இல்லை இந்த பே ஏத்தா அது சிங்களத்தில் இருந்து வந்தது மாவா அக்கா ஹவுஸ் ஆண்டேப்பா அப்படின்னு சிங்களத்தில் சொல்லுவாங்க அது அப்படி இப்போ நமக்கு நிறையா சிங்கள மக்களோட தொடர்பு இருக்கிறனால பே ஏத்தாத சரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் சில இடங்களில் சொல்லுவாங்க ஏ என்னைய உசுப்பு விற்காத அப்புறம் என்னைய உசுப்பிட்டியானா அப்புறம் எந்த சைடை நான் காட்டுவேன் அப்போ அந்த உசுப்பி விடுறது அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த என்னை ஏற்றிக்கிறாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் என்ன என்னை என்னை தூண்டாத அப்படிம்பாங்க அப்படி ஒவ்வொரு விதமாக சொல்லுவாங்கல்ல அந்த அதைத்தான் அந்த ந சாங்கிறது குறிக்கும் அப்போ இது என்னன்னா இந்த நச்சரிச்சு நச்சரிச்சு இங்கே உங்களுக்கு முடியுமே செய்யுங்களே எங்கே காட்டுங்க பார்ப்போம் முடியும்னா செய்ய பார்ப்போம் அப்படி அந்த அந்த மாதிரி இந்த இந்த உசுப்புறது ஏத்துறது அப்போ அந்த அந்த ஒரு நபரை இந்த மாதிரி உசுப்பி விட்டு இந்த மாதிரி ஏற்றி விட்டா அமைதியாக இருக்கிறவனையும் நம்ம வெகுண்டில் செய்யலாம் அதுக்கு தானே தமிழில் சொல்லுவாங்க சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாதுன்னு சாதுவாக இருப்பாங்க நீங்கள் அவங்கள இந்த மாதிரி ஏவி 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 குத்தி 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 நச்சரிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் அப்புறம் அந்த சாது மிரண்டா அப்புறம் காடு கொள்ளாது அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி அந்த சொல் தான் இந்த ந சா அப்படிங்கிற சொல் அப்போ ஏசு ஆனவர் சாத்தானுக்கு இந்த வசனத்தை சொல்லும் போது அவர் எப்படி சொல்லியிருப்பார் அன்பானவர்களே நம்ம தான் நிறையா இயேசு படம் பார்த்துருக்கிறோமே அந்த இயேசு படங்களில் இயேசு பேசும்போது ரொம்ப கௌரவமாக தானே பேசுவார் ரொம்ப அழகாகத்தான் பேசுவார் அப்போ அந்த படங்களில் இயேசு ஆனவர் பேசுகிறத நானும் பார்த்துருக்கேன் எப்படின்னா உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக என்றும் எழுதியிருக்கிறதே அப்படி தான் ஏசு சொல்கிறாரோ உடனே பிசாசு ஆமாம் இல்லையா அப்போ வாரிங்களா மூணாவது சோதனைக்கு போவோம் அப்படின்னு கூட்டிக்கிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு 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 காட்சி அமைப்பு ஐயோ அப்படி கிடையாது ஏசு ஆனவர் சும்மாவே நாற்பது நாள் உபவாசம் இருந்து ஏற்கனவே ஒருக்கா கல் அப்பமாகும்படி சொல்லி இவர் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரெண்டாவது சோதனைக்கு தேவாலய உப்பிரகிக்கு கொண்டு போய் இங்கே நீங்கள் பார்த்துரு காட்டி அந்த நான் இயேசுக்கு நேரிட்ட சோதனைகள்னு பண்ணியிருக்கிற பிரசங்கத்தை பாருங்கள் பாத்திரந்தான் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளுங்க நான் அதில் தெளிவாக விளக்கப்படுத்துகிறேன் ஏன் அந்த தேவாலய பருகிக்கு கொண்டு போனால் ஏன் குதிக்க சொன்னான் அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அந்த கிமு நூற்றி அறுபத்தி ஏழு ஆன்டியோக்க சர்டிஃபானஸ் அந்த அந்த கதை சரி விஷயத்துக்கு வருவோமே ஏசு ஆனதை என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா சாத்தானை பார்த்து ஏய் ஆண்டவரை உசுப்பாத அப்படின்னு எழுதியிருக்கு தானே நான் அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம கண்டியலை இருந்தால் பே ஏற்றிக்கிறாது சரியா உடம்படவா என்ன நீ பிழைப்பிழையா பைபிளை சொல்லிக்கிட்டே நான் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வை தான் நமக்கு அந்த இடத்துல காணக்கூடியதாக இருக்குது சரி 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 இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் இப்போ மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் தொண்ணூத்தோராவது சங்கீதத்துக்குள்ளே போக போகிறோம் அதுக்கு முதல் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் தொண்ணூற்றி ஓராவது சங்கீதம் எந்த அளவுக்கு அழகான சங்கீதமா ஆசீர்வாதமான சங்கீதமா அபிஷேகம் நிறைந்த சங்கீதமா வல்லமை உள்ள சங்கீதமா தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட வார்த்தையாகிய சங்கீதமாக இருக்கோ 
அந்த அளவுக்கு பிசாசுனால நம்முடைய அறியாமையை பயன்படுத்தி பிழையான முறையில் அதை பிரயோகிக்க வைக்கவும் முடிஞ்ச ஒரு சங்கீதமா இருக்குதுங்கிறது தான் நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயம் புரியுதோ வரங்க என்னத்தான் வல்லமையான ஒரு துப்பாக்கி நம்ம கையில இருந்தாலும் அதை திருப்பி நம்ம பக்கம் குறிப்பாத்து நம்ம சுட்டுக்கிட்டோம்னா நம்மையே அது கொண்டுருவோம்ல அது மாதிரி உண்மையை சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் யாரும் என்னோட கோவிச்சுக்கிறாதீங்க என்னோட தர்க்கம் பண்ண வராதீங்க நான் பரிசுத்த ஆவியானருடைய அபிஷேகத்தில் நானும் ஆராய்ச்சி பண்ணினதுகளின் படி நான் வந்து உங்களுக்கு இதை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இது சண்டை பிடிக்கிற ஒரு காரணம் இல்லை என்னுடைய கருத்து இல்லை இது இதுதான் முக்கியம் இப்போ நீங்கள் யாரும் என்னோட சண்டை பிடிக்க வராதிங்கன்னு நான் சொல்கிறது பயத்தினாலேயோ எனக்கு சண்டை பிடிக்க தெரியாதனாலேயோ இல்லை இது என்னுடைய கருத்தா இருந்தா நீங்க என்னோட சண்டை பிடிக்கலாம் சுரேஷ் நீ அதை எப்படி சொல்லுவ எங்கட கருத்து என்னன்னா இது கருத்து பரிமாற்றம் அல்ல இது கருத்தரங்கு இல்ல இது நான் அண்டருடைய வார்த்தைய உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்துறேன் அவ்வளவுதான் நான் ஒரு பைபிள் வேத ஆசிரியன் அண்டவரால் அழைக்கப்பட்ட ஒரு ஊழியக்காரன் அதுக்கான அழைப்பு எனக்கு இருக்கு அதுக்கான அபிஷேகம் எனக்கு இருக்குது கருத்தருடைய கையில் இருக்கிற ஒரு பேனா மாதிரி நான் அவ்வளவுதான் அவர் என்ன கொண்டு எழுதுறாரு எழுதுறவர் அவர் ஆகவே அவர் சொல்றத நான் வசனத்தின் மூலம் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதனால நான் இப்ப சொல்ல போறது கொஞ்சம் சிலருக்கு வலிக்கும் கவனமா இருக்கணும் இந்த வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிட்டு நம்ம அதை பிழையா திருப்பி நம்மளே நம்மளை சுட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோங்கிறது தான் எனக்கு இந்த கொரோனா நாட்கள்ல தெரிய வருது நிறைய பேர் அசட்டையா இருக்கிறாங்க ஓ இந்த கொரோனா ஒரு வாத அது எனக்கு வராது என பைபிள் சொல்லுது கடைசியில் பார்த்தா அவங்களுக்கு வந்துடுது வந்து சில பேர் தப்பி வந்துடுறாங்க ஆனால் சில பேர் அப்படியே இறந்தும் போயிடுறாங்க சில பேர் பாதிக்கப்பட்டு பயங்கரமான அல்லல் துன்பங்களுக்குள்ள போகிறாங்க அப்போ இப்போ பிரச்சனை என்னன்னா பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்களே வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகாதுங்கிற வசனத்தையும் இன்னும் இதுக்கேற்ற மாதிரி வசனங்களையும் பயன்படுத்திக்கிட்டு பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறவங்க அவங்கள சிலர் துணிஞ்சி இந்த கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுறவங்களை நியாயம் தீர்க்கிற அளவுக்கு வந்துட்டாங்களே ஆஹா ஏதாவது ரகசிய பாவம் இருந்திருக்கும் ஆண்டவர் விட்டு தூர போயிருந்திருப்பாங்க என்னத்தான் ஊழியம் செஞ்சிருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ளால ஏதாவது குல்மால் ஜில்மால் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால தான் அவங்கள வாத தாக்கிருச்சுங்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு கையை நீட்டுற அளவுக்கு துணிகிறாங்க இப்போ இதெல்லாம் கூடாது இதெல்லாம் வசனத்தின் படி பொருந்தாது அதே நேரம் இப்போ இலங்கையில் நான் சொல்கிறேன் இலங்கையில் சில பாஸ்டர்மார் கொஞ்சம் பிரபலமான பாஸ்டர்மார் இந்த யூடியூப்பில் அங்கங்கே டெலிவிஷனில் எல்லாம் வர்றவங்க சிங்கள மொழியில் அறிவிச்சிட்டாங்க இந்த மாடர்னா இன்ஜெக்ஷனுக்குள்ளே அந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜியும் அதுவும் இதுவும் இருக்குது அமெரிக்காக்காரன் உங்களுக்குள்ளே சிப் அனுப்பி உங்களுடைய நடவடிக்கைகள் எல்லாம் கவனிக்க போகிறான் இது தான் ஆறு 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 வெளிப்படுத்தலில் வர்ற அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு மிருகத்தின் முத்திரை அப்புறம் அந்த லூசிஃபர் ஏஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பதார்த்தம் இருக்குது அப்போ லூசிஃபர்னா ஏசாயா பதினாலாம் அதிகாரத்தில் வர்ற பிசாசு அதா இதான்ட்டு நிறைய பேரை குழப்பி விட்டாங்க இதனால் இலங்கையில் நல்லா கேட்டுக்கிறீங்க ஆயிரக்கணக்கான கிறிஸ்தவ சிங்களவர்கள் இந்த தடுப்பூசியை எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க இது அரசாங்கத்துக்கே பிரச்சனையாகி அரசாங்க லெவலில் இப்படி கிறிஸ்தவங்களுடைய மூளையை சலவ செய்கிற இந்த ஊழியக்காரர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு பாதுகாப்பு அமைச்சால தீர்மானம் எடுத்தாங்க அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் தேவையில்லாம கிறிஸ்தவர்கள் இப்ப இலங்கைன்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்க கிறிஸ்தவர்களை மற்றவங்களுக்கு கண்ணிலையும் காட்டாது எங்கேயுமே கிறிஸ்தவங்களை மற்றவங்களுக்கு கண்ணிலையும் காட்டாது இங்க கிறிஸ்தவங்களுக்கு இல்லாத அநியாயம் எல்லாம் பண்ணினாங்க எங்களுக்கு இந்த கண்டியில இந்த பெல்லூட்ல என்ன என்ன அநியாயம் பண்ணினாங்க தெரியுமா ஆகவே கிறிஸ்தவங்களை எந்த விதத்திலையாவது இல்லாமாக்கணும் அவங்கள அழிக்கணும் துரத்தணும் அவங்கள மறுபடி மதம் மாற்றணும் இப்படி தான் இலங்கையில் இருக்கு இப்படி இருக்கும்போது ஏற்கனவே எங்களுக்கு உபத்திரம் இந்த இலங்கையில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பாஸ்டர் மார் சில விஷயங்களை அவங்க போட்ட உடனே அது சும்மா மெல்றவன் வாய்க்கு அவள் போட்ட மாதிரி இதையும் வச்சுக்கிட்டு இப்போ அரசாங்கம் நம்மளை கடிக்க தொடங்குது அப்போ அப்படி கடிக்க தொடங்கும் போது அதுக்கும் இவங்க 
பதில் வச்சுருப்பாங்க ஆமாம் ஆமாம் உபத்திரம் நோங்க வார்த்தையின் படி வாழ போகும்போது பிசாசின் உபத்திரம் வருது அப்படி அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் தேவையில்லை அதை விஷயங்கள் அப்போ இந்த கொரோனா தடுப்பூசி எடுத்துக்கிட்டவங்களை பார்த்து எடுக்காதவங்க நியாயம் தீர்த்து உனக்கெல்லாம் விசுவாசம் இல்லைங்கிறது அப்புறம் கொரோனாவினால இறந்தவங்களையும் பாதிக்கப்பட்டவங்களையும் பார்த்து உனக்கு விசுவாச குறைச்சல் நீ கள்ளத்தனமான பாவி ரகசிய பாவம் உனக்குள்ளே இருக்கு அப்படின்னு நியாயம் தீர்க்கிறது இந்த மாதிரியான தேவையில்லாத விஷயங்கள் நிறையா வந்திருக்கிறதுக்கு பல காரணங்கள் உண்டு அதில் ஒரு காரணம் இந்த வாதை உந்தன் கூடாரத்தை அணுகாது அப்படிங்கிறத ஒழுங்கா புரிஞ்சு கொள்ளாதபடியால தான் சரி அன்பானவர்களை இப்போ தொண்ணூத்தோராவது சங்கீதத்துக்கு போவோம் இப்போவே நிறைய பேருக்கு கோவம் வந்திருக்கும் என் மேலே இவன் என்ன வந்து இப்படியெல்லாம் பண்ணுறான் கொஞ்சம் பொறுமையாக பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இந்த முழு முழு உரையாடலையும் கவனிச்சிங்கண்ணா படத்தையும் கவனிச்சிங்கன்னா அப்புறம் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆவியானவருடைய உதவியால் நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் சொல்கிறது வார்த்தையின் படி சரியாக சொல்கிறேன்னா இல்லையா அப்படின்ட்டு மறுபடி சொல்கிறேன் இது என்னுடைய கருத்து இல்லை இது கருத்தருடைய வார்த்தை நான் உங்களுக்கு இப்போ தொண்ணூற்றி ஓராவது சங்கீதத்தை விளக்கப்படுத்த வந்திருக்கேன் முதலாவது நம்ம பார்க்கணும் இந்த சங்கீதத்தை யார் எழுதுனதுன்னு முழு பைபிளையும் எழுதுனது பரிசுத்தாவியானவர் தான் ஆனால் வித்தியாசமான வித்தியாசமான மக்களை பயன்படுத்தினார் இல்லையா யாரை பயன்படுத்தி எழுதினார் அது யாருக்கு எழுதப்பட்டது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் எழுதப்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இப்போ நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க தாவீது பாடினார் இந்த சங்கீதத்தின்ட்டு இல்லவே இல்லை இப்போ சில வேத அறிஞர்கள் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் வேத மாணவர்கள் வேத ஆசிரியர்கள் வேத அறிஞர்கள் பண்டிதர்கள் விசேஷமாக இபிரைய மொழி தெரிந்தவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டு விற்பன்னர்கள் கலாநிதிகள் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சங்கீதம் டஹலிம் அப்படிங்கிறது ஐந்து பிரிவுகளால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா அதில் நாலாவது பிரிவை சேர்ந்தது தான் இந்த தொண்ணூற்றி ஓராவது சங்கீதம் ஏன்னா நாலாவது பிரிவு தொண்ணூறாவது சங்கீதத்தோடு தொடங்குது இல்லை இப்போ அதனால் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க இது தாவீதினுடைய சங்கீதம்னு இப்போ ஒரு விஷயத்த நான் மறுக்கலை என்னது தாவீதும் இந்த சங்கீதத்தை நிறைய பயன்படுத்தினார் அப்படிங்கிறது தாவீது மட்டுமா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அன்னையிலேருந்து இது என்றைக்கு பாடப்பட்டுச்சோ அன்னையிலேருந்து இன்ன வரைக்கும் இந்த தொண்ணூற்றி ஓராவது சங்கீதத்தை பாடிக்கிட்டு தான் வாராங்க அது ஒரு பிரபலமான சங்கீதம் பதினாறு வசனங்களும் பயங்கர பிரபலமான வசனங்கள் ஆகவே எல்லாம் பாடுறாங்க தான் ஆனால் இது தாவீது எழுதுன சங்கீதம் இல்லை அப்போ யார் எழுதுன சங்கீதம் மோசே எழுதுன சங்கீதம் சுரேஷ் உனக்கு இப்படி எது இது எப்படி தெரியும் உனக்கு எப்படி தெரியும்னா நண்பர்களே உங்களை நிறைய பேருக்கு தெரியும் நான் வந்து கொஞ்சம் அந்த யூத விஷயங்கள் கொஞ்சம் படிச்சிருக்கேன் இல்லையா நான் ஒரு இஸ்ரேலில் அல்ல ஆளான் கொஞ்சம் எப்படிய மொழி கொஞ்சம் இந்த யூத கலாச்சாரம் இதை பற்றியெல்லாம் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போ அந்த யூதர்களினுடைய சில நூல்கள் இருக்குது சரித்திர நூல்கள் அந்த சரித்திர நூல்களில் மதம் சம்பந்தமான நூல்கள் கொஞ்சம் இருக்குது அதில் அந்த மிட்ராஷ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த மிட்ராஷில் மிட்ராஷ் டஹலீம் அப்படின்னு ஒரு பகுதி இருக்குது மிட்ராஷ் டஹலீம் டஹலீம் அப்படின்னா ஹல் அப்படின்னா துதி அப்போ அந்த நமக்கு சங்கீதம்னு நம்ம நூற்றி ஐம்பது பாடல்கள் கொண்ட ஒரு புத்தகம் வச்சுருக்கோமே அதுக்கு எபிரேய பைபிளில் டஹலீம்னு பேர் அப்போ அந்த சங்கீதங்கள்னு நம்ம சொல்கிறது அது சங்கீதம்னு இல்லாமல் துதி துதிகள் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது மிட்ராஷ் டஹலீம் அப்படின்னு யூதர்களுடைய ஒரு சரித்திர ஏடு இருக்குது அதில் தெளிவாக சொல்லியிருக்குது இந்த சங்கீதத்தை பாடுனவர் மோசே தாவித அல்ல வேற யாரும் அல்ல மோசே இப்போ இந்த இடத்துல தயவு செய்து விசுவாசிகள் இந்த சாதாரண நம்ம நார்மலாக சாதாரண கிறிஸ்தவர்கள் நீங்கள் இப்போ நான் சொல்ல போகிறத கணக்கே எடுக்க வேண்டாம் இந்த வேத அறிஞர்கள் வேதாக கல்லூரி மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் அவங்களுக்கு மட்டும் ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த ஜேஇடிபி தியரியை விட்டுருங்க அது பிசாஸ் இந்த யாவிஸ்ட் எல்லோஹிஸ்ட் டியூட்ரானமிக்கல் ரைட்டர்ஸ் லெவிட்டிக்கல் ரைட்டர்ஸ் அதெல்லாம் பிள்ளை முழு பஞ்சாகமத்தையும் எழுதுனது பரிசுத்தாவியானவர் மோசையை கொண்டு ஆகவே மோசே இந்த பாடலை பாடினார் எங்க பாடினார் நீங்க திரையில பாருங்க மோசே ஆசரிப்பு கூடாரத்தை பிரதிஷ்டை செய்தார் இல்லையா அந்த பிரதிஷ்டையின் போது பிரதிஷ்டை பண்ணினதுக்கு பிறகு பாடின பாட்டு இது 
இப்போ இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தினுடைய படத்தை நான் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு ரெண்டு படம் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் மேலேருந்து எடுத்த மாதிரி ஒரு படமும் அப்புறம் அந்த 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 சைட்லேருந்து எடுத்த மாதிரி ஒரு படம் அந்த சைடில் எடுத்த படத்தை ஏன் போட்டேன்னா அந்த சுற்றி இருக்கிற அந்த துணி மாதிரி வெள்ளையாக பாருங்கள் பார்த்திங்க பார்த்தீங்களா துணி மாதிரி அப்படி போட்டிருக்குது அப்போது இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் நிறைய பிரிவுகள் இருக்குது ஆனால் பிரதானமாக மூணு பிரிவுகள் இருக்குது ஒன்று உடன்படிக்கை பெட்டிய வச்சிருக்கிற அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அப்புறம் அதுக்கு வெளியே பரிசுத்த ஸ்தலம் அப்புறம் வெளிப்பிரகாரம் இப்படி இருக்கு இப்ப இதுக்கு தான் இந்த படத்தை நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டினேன் இப்போ ஒரு பைபிள் வசனத்துக்கு போவோமா வாங்க போவோம் யாத்ராகமும் நாற்பதாவது அதிகாரத்துக்கு போவோம் இப்ப மோசே ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை செஞ்சு முடிக்கிறார் நம்ம முப்பத்தி மூணுல இருந்து முப்பத்தி எட்டு வரைக்கும் வாசிக்க போறோம் நாற்பதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூணுல இருந்து நீங்க நாற்பதாவது அதிகாரத்தை முதல்ல இருந்தே கூட நீங்க வாசி பார்க்கலாம் சூப்பரா இருக்கும் எப்படி அவரு அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை கட்டி அதெல்லாம் முடிச்சு அஹ் அதை பிரதிஷ்டை பண்றாரு அப்படிங்கிறது அதுல இருக்கு நமக்கு இப்ப தேவையானதை மட்டும் பார்ப்போமா முப்பத்தி மூணாவது வருஷத்தை வந்து வாசிக்கிறேன் பின்பு அவன் அதாவது மோசே வாசஸ்தலத்தையும் பலிபீடத்தையும் சுற்றி பிரகாரத்தை நிறுத்தி பிரகாரத்தின் தொங்கு திரையை தொங்க வைத்தான் அது கூட நமக்கு தேவையில்லை அதெல்லாம் முதலாவது வசனத்திலிருந்து வர்ற விஷயங்களோட சேர்த்துக்கணுங்க ஆனால் அடுத்து வருது பாருங்க இவ்விதமாய் மோசே வேலையை முடித்தான் பாருங்க முடித்தான் வந்தான் போனான் இது நான் சொல்லலை ஏன்னா நான் அவர் அவர்னு தான் கூப்பிடுவேன் இது பைபிளில் இருக்கிறத மட்டும் வாசிக்கிறேன் அப்போ மோசே வேலையை முடித்தான் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அவர் என்ன அவர் என்னத்தை முடிச்சதை பத்தி பேசி இருக்குது ஆசரிப்பு கூடாரத்தை முடிச்சதை பத்தி பேசி இருக்குது அடுத்த வசனம் என்ன சொல்லுது அப்பொழுது ஒரு மேகம் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை மூடினது கர்த்தருடைய மகிமை வாசஸ்தலத்தை நிரப்பிற்று மேகம் மூடுது மகிமை ஷஹீனா அப்படியே அந்த வாசஸ்தலத்தை நிரப்பிற்று மேகம் அதின் மேல் தங்கி கர்த்தருடைய மகிமை வாசஸ்தலத்தை நிரப்பினதால் மோசே ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்குள் பிரவேசிக்க கூடாமல் இருந்தது அதில் என்ன தெரியுது மோசே ஆசரிப்பு கூடாரத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணதோட வெளியே வந்துட்டார் அவருக்கு இப்போ உள்ள போக முடியாது ஏன் உள்ள போக முடியலன்னா அவ்வளவு மகிமை அவ்வளவு பிரசன்னம் இப்ப பாருங்க இந்த முப்பத்தி அஞ்சாவது வசனம் வாசிச்சோம் இல்ல அது திரையில பாருங்க நான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்துக்கு முத தான் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஒன்னு வருது உம் இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு அப்புறம் பாருங்க மத்த மத்த மூணு வசனங்களையும் வாசிச்சிடுறேனே வாசஸ்தலத்திலிருந்து மேகம் மேலே எழும்பும் போது இஸ்ரவேல் புத்திரர் பிரயாணம் பண்ண புறப்படுவார்கள் மேகம் எழும்பாதிருந்தால் அது எழும்பும் நாள் வரைக்கும் பிரயாணம் பண்ணாதிருப்பார்கள் இஸ்ரேல் வம்சத்தார் பண்ணும் எல்லா பிரயாணங்களிலும் அவர்கள் எல்லாருடைய கண்களுக்கும் பிரத்யட்சமாக பகலில் கருத்தருடைய மேகமும் இரவில் அக்கினியும் வாசஸ்தலத்தின் மேல் தங்கி இருந்தது ஓகே இப்ப நான் உங்களுக்கு காட்ட போறேன் எப்படி மோசே நின்றார்னு இப்ப கற்பனை பண்ணுவோம் நீங்க தான் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அப்படின்னு இந்த முன்னுக்கு இங்க ஆசரிப்பு கூடாரம் இருக்குதுன்னு கற்பனை பண்ணிக்கிறீங்க நான் நிற்கிற இடத்துல தான் மோசை நிற்கிறாருன்னு நினைச்சுக்கிறேங்க ஐயோ நானா மோசை அளவுக்கு என்னை ஒப்பிட்டு கூட பார்க்க மாட்டேன் நாடகத்தில் கூட அவருடைய சிறப்புக்கு கூட நான் தகுதியானவன் கிடையாது ஆனால் சும்மா இந்த பாடத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நான் நிற்கிற இடத்துல மோசை நிற்கிறாருன்னு கற்பனை பண்ணிக்கிறீங்க நீங்க இருக்கிற இடத்துல இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இருக்கிறாங்கன்னு கவனி கற்பனை பண்ணிக்கிறீங்க அப்புறம் இங்க ஆசரிப்பு கூடாரம் இருக்குன்னு கற்பனை பண்ணிக்கிறீங்க அந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் மேகம் தேவனுடைய மகிமை இவற்றால நிரம்பி இருக்குது இப்ப நீங்க பார்க்கும் போது இப்ப ஆசரிப்பு கூடாரம் கூட தெரிய மாட்டேங்குதுன்னு கற்பனை பண்ணிக்கிறீங்க ஏன்னா அப்படியே அந்த புகார் அந்த மேகம் அப்படியே வந்து மூடின உடனே நமக்கு தெரியாது இல்ல என்ன அங்கிட்டு இருக்குன்ட்டு அந்த மாதிரி நீங்க கற்பனை பண்ணிக்கிறீங்க இந்த கற்பனையில தான் இப்பல இருந்து பதினாறாவது வசனம் முடிகிற வரைக்கும் நீங்க படிக்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் மோசே என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்ட்டு புரியுதோ அப்ப இந்த யாரால் எச்சந்தர்ப்பத்தில் யாருக்கு சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு நமக்கு தெரியலன்னா சொதப்பிக்கிருவோம் 
நம்மட கற்பனையில் நமக்கு இஷ்டமான மாதிரி நினச்சிக்கிடுவோம் அதனால் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் மோசை ஆசரிப்பு கூட அர்த்தம் நிறுவனதுக்கு பிறகு நிறுவி அதை பிரதிஷ்டை பண்ணினதுக்கு பிறகு அவர் மக்களுக்கு மக்களை அந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டு கூட இந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டு நடுவில் நின்றுக்கிட்டு நல்லா கவனிங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ என்னை பாருங்கள் நான் தான் மோசை எனக்கு கற்பனை பண்ணுவோமே ஒரு நாளும் மோசை இப்படி நின்று பேச மாட்டார் ஏன் அப்போ மோசைக்கு பின்பக்கம் தான் ஆசரிப்பு கூடாரம் ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் தேவனுடைய மகிமை தேவனுடைய பிரசனை இறங்கிருச்சு அந்த மகிமைக்கு பிரசன்னத்துக்கு பின்பக்கத்தை காட்டிக்கிட்டு மோசையால் நினைக்க முடியுமா முடியாது ஆகவே இப்படி இப்படி சைட் பக்கமாக திரும்பிக்கிறோம் ஒன்று இந்த பக்கம் அல்லது இந்த பக்கம் சைட் பக்கமாக நின்றுக்கிட்டு தான் அவர் மக்களோடையும் ஆண்டவரோடையும் பேசுகிறார் இதை நம்ம நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம தொண்ணூற்றி ஓராவது சங்கீதத்தை படிக்க போகிறோம் சரி முதலாவது வசனத்தை பார்ப்போமா திரையில் பாருங்க இருக்கு உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான் இதை வாசிக்கும் போது எனக்கு ஒரு பழைய பாட்டு ஞாபகம் வருது யாருடைய பாட்டு இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது உன்னதமானவரின் உயர் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவரின் நிழலில் தங்குவான் இது பரம சலாக்கியமே இல்லையா ஊ அழகான பாட்டு சரி இதில் உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் எபிரேய மொழியில் இந்த நாலு அம்சங்கள் வருது இந்த வசனத்தில் அந்த நாலு அம்சங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற சொற்களை நான் திரையில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் உன்னதமானவர் அப்படின்னு தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது எபிரேய மொழியில் எல் யோன் எல் யோன் அப்படின்னா உயர்ந்த அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே ஒன்றுமே கிடையாது உயர்ந்த உயர்ந்த ஆக உயர்ந்த அப்போ அந்த அந்த உயர்வுக்கு அந்த உயர்ச்சிக்கு எந்த தெய்வமே ஒப்பா எதுவுமே கிடையாது இப்ப சாத்தானை பத்தி பார்க்கும்போது கூட நம்ம என்ன பார்க்கறோம் அவனும் நானும் அவர் மாதிரி மேல போவேன் ஐயா 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 நம்ம ஆண்டவர் மாதிரி நம்ம தேவன் மாதிரி மேல உயர்ந்து யாராலையும் போக முடியாது புரியுதா நம்ம எல்லாம் ஒரு காலத்தில் பரலோகத்தில் போயிட்டு வாழ போகிறோம் அப்போ கூட நமக்கும் மேலாக உயர்ந்தவராகத்தான் நம்ம தேவன் இருக்க போகிறாரு ஒரு நாளும் யாரும் நம்ம தேவனுக்கு சமமாக இருக்கவே முடியாது அப்போ எல் யோன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆழமான ஒரு சொல் இங்கே நான் முதல்ல சொன்னேன் தானே எனக்கு ஒவ்வொரு வசனத்தையும் ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் பேசலான்ட்டு இப்போ எல் யோனை பற்றி எனக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் அரை மணி நேரம் சொல்லி கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு அதனால் வேண்டாம் இப்போ உங்களுக்கு புரியுது இல்லை உயர்ந்த அப்படின்னு அர்த்தம் மறைவில் இருக்கிறவன் அப்படின்னு அதில் போட்டிருக்குல்ல அந்த மறைவில் இருக்கிறவன் அப்படின்னு சொல்லும் போது மோசை எதை மக்களுக்கு குறிப்பிடுறாருனா இப்போ மேகம் வந்து இந்த கூடாரத்தை மறைச்சிருக்குல்ல நீ அந்த கூடாரத்துக்குள்ள இருந்தியனா நீ மறைக்கப்பட்டு இருப்பாய் அப்ப அந்த மறைவு எதை குறிக்குது கூடாரம் என்ன கூடாரம் நம்ம வாழ்ற கூடாரமா இல்ல ஆசரிப்பு கூடாரம் ஆசரிப்பு கூடாரம்னா என்ன தேவனுடைய பிரசன்ன தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் மறைந்திருக்கிறவன் அப்படின்னு இதுல அர்த்தம் உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் தேவனுடைய பிரசனத்தில் தேவனுடைய வீட்டில் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய வருது ஷடாய்னு தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது ஷடாய் இந்த ஷடாய்ங்கிறத முத முத எங்க காண்றோம்னா ஆதியாகமம் பதினேழாவது அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் ஆபிராமுக்கு தரிசனமாகி நல்லா கவனிங்க ஆபிராமுக்கு ஆபிராமுக்கு இல்லை ஆபிராமுக்கு தரிசனமாகி ஆபிராமே நான் தான் எல் ஷடாய் அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்திட்டு அப்புறம் அவரது பேரை மாத்துறாரு இனி இனி ஆபிராம் இல்ல ஆபிராஹாம் அப்படின்னு மாத்துறாரு அப்போ அந்த ஷடாய் ஷடாய்னா என்ன தெரியுமா வல்லமை இப்ப எல்யோன்ங்கிறது எவ்வளவு ஆக உயரமோ அதே மாதிரி ஷடாய்ங்கிறது ஆகவும் பெரிய வல்லமை அந்த வல்லமை ஒத்த வல்லமை கிடையவே கிடையாது அவ்வளவு வல்லமை செய்ய முடியாதது ஒண்ணுமே இல்லை அந்த அந்த அளவு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு வல்லமை நிழலில் தங்குவான் இந்த இடத்துல நிழல் அப்படின்னு காட்டப்படுறது தான் அந்த மேகத்தை குறிக்குது மறைவு கூடாரத்தையும் 
நிழல் மேகத்தையும் குறிக்குது அப்போ மக்களால் தானே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க மக்களுக்கு தான் கூடாரமும் தெரியுது அந்த கூடாரம் மேகம்தால் அப்படி நிழலிடப்பட்டிருக்குது மறைக்கப்பட்டிருக்குதுங்கிறதும் தெரியுது இல்லை இப்போ புரியுதா அவங்களுக்கு அந்த மக்களுக்கு எவ்வளவு புரிஞ்சிருக்கும் எப்படி அவங்க இதை பார்த்துருப்பாங்க இந்த இந்த பாட்டை எப்படி புரிஞ்சிருப்பாங்கன்னு இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா மோசே சும்மா தன்னுடைய கலை திறமையால் பாடினது இல்லை இது ஆவியானவருடைய ஏவுதல் அவர் பாடுறாரு ஆகவே ஆவியானவர் மோசையை பயன்படுத்தி இப்படி ஒரு செய்தியை கொடுக்குறாரு எல்யோனின் மறைவில் இருக்கிறவன் ஷதாயின் நிழலில் தங்குவான் இங்கே பாருங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா ஆரம்பத்தில் அந்த சிங்களத்தில் பேசிக்கிட்ட பேசின போது சில விஷயங்களை நான் பார்த்து அடடே நான் இதை சொல்ல மறந்துட்டேனே சொல்லாமல் விட்டுட்டேனே யோசிச்சேன்ட்டு அப்படி ஒரு விஷயத்தை நான் இப்போ இங்கே சொல்ல போகிறேன் இந்த சிங்களத்தில் நான் சொல்லலை பரவாயில்ல சிங்கள மக்களுக்கு எதை சொல்லணுமோ அதை பரிசுத்தாவியானவர் சொல்லிட்டாரு தமிழ் மக்களுக்கு எதை சொல்லணுமோ அதை பரிசுத்தாவியானவர் சொல்கிறாரு ஒரே பாடத்தை ரெண்டு மொழியில் இப்போ என்னுடைய பிரசங்கங்களை செய்திகளை ஒன் ரெண்டு மொழியோ மூன்று மொழியோ தெரிஞ்சவங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் சிங்களத்தில் சொல்கிறதுக்கும் தமிழில் சொல்கிறதுக்கும் வித்தியாசமாக இருக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதுக்காக பிள்ளையான உபதேசம் பண்ணுவேன்ட்டு சொல்லலை சில விஷயம் அதில் இருக்கிறது இதில் இருக்காது இதில் இருக்கிறது அதில் இருக்காது அதில் கொஞ்சம் விரிவாக வரும் இதில் சுருக்கமாக வரும் அல்லது இதில் விரிவாக வரும் அதில் சுருக்கமாக வரும் அப்புறம் அதே இதை நீங்கள் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் விவரங்கள் ஒன்று குறையும் கூடும் அது அது நமக்கு தெரியாது பரிசுத்தாவியானவர் அது அவருடைய செயல்பாடு இப்போது சொல்லட்டா என்ன தெரியுமா எல்யோன்னு மொட்டையா வரக்கூடாதே எல் எல்யோன்னு வரணும் ஷடாயின்னு மொட்டையா வரக்கூடாதே எல் ஷடாயின் இல்லையா வரணும் இப்ப இப்ப ரெண்டமா நான் ஒரு விஷயம் செய்ய போறேன் இப்ப கெவின் கேமராவுக்கு பின்னுக்கு இருக்கீங்க தானே பரவாயில்ல நீங்க உடுத்திருக்கிறது பிரச்சனை இல்லைங்க இந்த நார்மலாக தான் உடுத்திருக்கிறீங்க கொஞ்சம் அப்படியே அந்த ஸ்பீக்கரை கழட்டிட்டு நீங்க இங்கே வாங்க பார்க்கலாம் நான் இது செய்யணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கல இவருடைய உடுப்பை பார்த்து அப்செட் ஆகிறாதீங்க இப்போ இவங்க இங்கே யாருமே இல்லை இவரும் பாஸ்டர் டேனியும் தான் கேமராவுக்கு பின்னுக்கு நிற்கிறாங்க இப்போ நல்லா கொஞ்சம் இங்கே வாங்க நம்மளோட பாஸ்டர் முனசிங்க ஓட்டும் மகன் இவர் கெவின் இப்போ இவர் இங்கேன்னு இல்லாட்டி நான் இவரை பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சொல்லுவோமே இவர் நல்லா நல்லா என்ன அவனுக்கு செய்ய முடியும் ஏதாவது நல்லா நல்லா செய்ய தெரிஞ்ச உடனே சொல்ல டக்குன்னு சொல்லு சேர்ச்சு கம்ப்யூட்டர் வேலை செய்ய முடியும் சாரி கம்ப்யூட்டர் வேலை நல்லா செய்ய முடியும் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்படி இந்த கெவின் நல்லா கம்ப்யூட்டர் வேலை செய்வார் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ கெவின் நீங்கள் என்ன நிற்கிறார் இப்போ நான் உங்களுக்கு இப்படி சொல்கிறேன் நல்லா கம்ப்யூட்டர் வேலை செய்வார் இப்போ நான் கெவின்ங்கிற பெயரை பயன்படுத்தினா இல்லை இவர்னு சொன்னா சொல்லலை ஆனால் என்ன சொன்னேன் என்ன செய்கிறேன் இவரை தொட்டு இவரை தொட்டு நான் இவரை காட்டி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்பர்ட் இப்போ இவர் இங்கே இல்லாட்டி என்ன சொல்லுவேன் கெவின் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்பர்ட் இப்போ இவர் இங்கே இருக்கிறனால என்ன சொல்கிறேன் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்பர்ட் அது மாதிரி தேங்க்யூ கெவின் அது மாதிரி இந்த இடத்துல ஆண்டவர் எல் எல் யோன் அப்படின்னு மோசை சொல்லாமல் எல் ஷடாய் அப்படின்னு சொல்லாம சும்மா எல்யோன் அப்படின்னும் ஷடாய் அப்படின்னு ஏன் சொல்றார் தெரியுமா மக்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் இங்கே ஆசரிப்பு கூட இருக்குது ஆசரிப்பு கூட பக்கத்தில் வெளியே இவர் நின்றுக்கிட்டு இப்படி கையை காட்டி எல்யோன் அப்படிங்கிறார் புரியுதா அதாவது எங்கேயோ பரலோகத்தில் இருக்கிற ஆண்டவரை பத்தி எல் எல்யோனின் மறைவில் இருக்கிறவன் எல் ஷடாயின் நிழலில் தங்குவான் அப்படின்னு சொல்லாம எல்யோனின் மறைவில் இருக்கிறவன் ஷடாயின் நிழலில் தங்குவான் அப்படின்னு மோசே சொல்றாரே இதை சொல்லும் போதே எனக்கு புல் அரிக்குது அது மாத்திரம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களோட ஆவி ஆத்துமா சாரிடும் எட்டம் மாறும் அல்ல எனக்கு ரொம்ப படுற ரெண்டு விஷயங்கள் என்ன தெரியுமா பரலோகத்தின் தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்து அந்த தேவன் சர்வ வல்லவர் சர்வ வியாபகர் சர்வ ஞானி மாறாதவர் அவர் இந்த அளவுக்கு மக்கள் அருகாமைக்கு இறங்கி வந்தார் அது முதலாவது கிறிஸ்தவர்களே அந்த பாக்கியம் உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கா இல்லையா 
இன்னைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கே இருக்கிறார் நம்மட சரீரத்தில் இருக்கார் ஒன்று குறைந்தியர் ஆறு பத்தொன்பதின் படி அப்போ பாருங்க தேவன் நம்மளோட இருக்கிறார் நமக்குள்ளே இருக்கிறாருங்கிற அளவுக்கு அவர் தன்னை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நினைக்கும் போது எனக்குன்னா சட்டையை கழிச்சுக்கிட்டு அலையணும் மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ பைத்தியம் பிடிக்குது அப்படி இருக்குது ரெண்டாவது விஷயம் என்ன தெரியுமா மோசே எவ்வளோ பெரிய பரிசுத்தவான் எவ்வளோ பெரிய பரிசுத்தவான் அப்படின்னா எல் ஷடாய் அல்லது எல் எல்யோன் அப்படின்னு எங்கேயோ தூரம் இருக்கிற ஆண்டவரை பற்றி காட்ட தேவையில்லாத அளவு ஆண்டவருக்கு நெருக்கம் இப்போ என் பக்கத்தில் கெவின் நின்ற மாதிரி ஆண்டவர் பக்கத்தில் இவர் வந்து அவ்வளவு அருகாமையில் இருந்து எல்யோன் ஷடாய் அப்படின்னு சொல்கிறார் பாருங்க என்ன ஒரு அருமையான ஆசீர்வாதமான ஒரு விஷயம் இப்ப இந்த வசனம் என்னத்தை சொல்லுது தெரியுமா இந்த தொண்ணூத்தி ஓராவது சங்கீதத்தினுடைய முன்னுரை தானே இது பதினாறு வசனங்கள் இருக்கு அதுல முதலாவது வசனம் தானே இது அப்ப இந்த பதினாறு வசனங்களும் யாருக்கு அதுதான் இந்த முன்னுரையின் அர்த்தம் யாருக்கு தெரியுமா இந்த சும்மா நான் ரச்சிக்கப்பட்டுட்டேன் இப்ப நான் பெயரை மாத்திக்கிட்டேன் முந்தி நான் சுப்பிரமணி இப்ப ராபர்ட் முந்தினா வேற ஒரு மதத்து தெய்வத்து பேர் வச்சுருந்தேன் இப்போ பைபிள் பேர் வச்சுருக்கிறேன் அவங்களுக்கு இல்லை ஆ இப்போ நான் சேர்ச்சுக்கெல்லாம் போகிறேன் ஆஹா ஹா சும்மா அந்த பைபிளை கக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு திரிகிற கிறிஸ்தவங்களுக்கு இல்லை ஊழியம் சும்மா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை யாருக்கு தெரியுமா இந்த தொண்ணூற்றி ஓராவது சங்கீதம் அந்த எல் எல்யோன் தேவனுடைய கூடாரமாகிய அந்த பிரசன்னத்தில் ஷடாயினுடைய நிழலில் தங்குற மனுஷன் அந்த சொல்ல கவனிங்க என்னது தங்குறது தங்குறதுனா என்ன அங்கே தான் அவர் வாழ்றாரு இப்போ நம்ம கேட்போம்ல நீங்கள் எங்கே தங்கி இருக்கிறீங்க நீங்கள் ஆயிரம் இடத்துக்கு வந்து போகலாம் வேலை செய்கிற இடத்துக்கு ஒவ்வொரு நாளும் வந்து போவீங்க அப்படி தானே அங்காடிக்கு அவ் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து போவீங்க பெட்ரோல் பங்குக்கு ஒவ்வொரு நாளும் வந்து போவீங்க சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு எல்லாம் வந்து போவீங்க நிறைய இடங்களுக்கு வந்து போவீங்க ஆனால் நீங்கள் எங்கே தங்குறீங்கன்னா அது உங்கள் வீடு அப்போது கிறிஸ்தவர்கள் நிறைய பேர் இன்றைக்கி எப்படின்னா தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்கு வந்து போகிறவங்களாக தான் இருக்கிறாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துட்டா சில கிறிஸ்தவங்களை பார்க்கணும் அடாடாடாடாடாடா எப்படி தேவ பிரசன்னத்தில் நிறைஞ்சிருப்பாங்க தெரியுமா சில பேர் சர்ச்சுக்கு வந்தா ஹா கண்ணை மூடுனா தரிசனம் வாய தொடர்ந்தா தீர்க்க தரிசனம் தான் இருப்பாங்க அது நல்லது இதெல்லாம் சரியில்லைன்னு நான் சொல்லவே இல்லை ஆனா மற்ற நேரத்தில் நீங்க எப்படி உங்களோட அன்றாடக வாழ்க்கையில் எப்படி நீங்க வேலைக்கு போகும்போது நீங்க வேலை செய்யும் போது தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்கிறீங்களா நீங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது கிளாஸ் ரூம்ல படிக்கும் போது தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்கிறீங்களா நீங்க சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு பயணம் போகும்போது அல்லது ஒரு ஒரு கல்யாணத்துக்கோ ஒரு பிறந்த நாள் விழாவுக்கோ அல்லது ஏதாவது ஒரு உற்சவத்துக்கோ போகும்பொழுது தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் இருக்கிறீங்களா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் இருக்கிற கிறிஸ்தவனுக்கு தான் தொண்ணூற்றி ஓராவது சங்கீதம் நீங்கள் அப்படி இல்லைனா இந்த சங்கீதம் உங்களுக்கு இல்லை சும்மா மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டு போகிறதுக்கு லாயக்கு மற்றபடி அது உங்களுக்கு கிரியே செய்யாது அவ்வளோதான் நான் ஒரு ஊழியக்காரங்கிற முறையில் சொல்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையிலையும் நான் இப்போ முப்பத்தி அஞ்சு வருஷமாக ஊழியம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் முழு நேரமாக நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷமா கிறிஸ்தவனா இருக்கிறேன் என்னுடைய ஆரம்ப கால ஊழியத்தை பார்த்தீங்கன்னா அப்பா ஊழியம் பயங்கரமா நடக்கும் ஆனா நான் தேவனுடைய பிரசன்னத்துல முக்காவாசி நேரம் இருக்கிறதே இல்லை தேவனுடைய பிரசன்னத்துல இருக்குது இருக்கிறதுங்கிறது இந்த நேரமும் ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இந்த நேரமும் அந்நிய பாச்சல பேசிக்கிட்டு இந்த நேரமும் ஸ்தோத்திரம் 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 சொல்லிக்கிட்டு இது மாதிரி நாலு மடங்கு பெரிய பைபிள் ஒன்று இப்படி வச்சுக்கிட்டு திரியறது இல்லை அதெல்லாம் சும்மா வெளி வேஷம் ஐயோ அப்படி செய்கிறவங்க தயவு செய்து கோவிச்சுக்கிறாதீங்க அது நல்லது செய்கிறதா இருந்தால் செய்யுங்க ஆனால் அது தான் கிறிஸ்தவம் இல்லை அது இல்லை அந்த எந்த நேரமும் தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் இருக்கிறதுங்கிறது தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் எந்த நேரமும் இருக்கிறதுங்கிறது தேவன் என்னுடைய சரீரத்தில் வாழ்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னுடைய சரீரத்தில் வாழ்கிறாருங்கிற உணர்வில் எப்பொழுதும் தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் ஆண்டவருக்கு விருப்பம் இல்லாததை செய்யாமலும் ஆண்டவருக்கு விருப்பமானதை செய்ய செய்து கொண்டும் வாழ்கிற அந்த கிறிஸ்தவன் இன்னைக்கு நிறைய ஊழியக்காரர்கள் கூட அப்படி கிடையாது ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் கூட ஜோம் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க ஆனால் அவ்வளவுதான் த
வழியை வந்துட்டா பேய் தலை விரிச்சா அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் வாழ்கிறவனுக்கு பொறாமையெல்லாம் வராது தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் வாழ்கிறவன் ஜாதியெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டான் தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் வாழ்கிறவனுக்கு சீதனம் அப்படிங்கிற சொல் வந்தாலே வரதட்சணைங்கிற சொல் வந்தாலே அறுவறுப்பாக இருக்கும் தேவனுடைய சம பிரசனத்தில் இருக்கிற ஊழியக்காரன் இன்னொரு ஊழியக்காரனை பார்த்து எரிச்சல் பட எல்லாம் மாட்டான் நியாயம் தீர்ச்சுக்கிட்டு நியாயம் தீர்த்துக்கிட்டு தெரியவும் மாட்டான் இப்போ தேவனுடைய பிரசனம் எப்படி அப்படிங்கிறத நான் பிரசங்கம் பண்ண வரலை நான் தான் சொன்னேன் ஒவ்வொரு வசனத்தையும் ரெண்டு மணி நேரம் எனக்கு பேசலான்ட்டு தேவையில்லை அதுக்காக நான் வரலை இன்னைக்கு ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் நான் மாணவர்களே தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் தேவனை இரவும் பகலாம் தேடுற அந்த கிறிஸ்தவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் தொண்ணூற்றி ஓராவது சங்கீதம் பொருந்தும் சரியா இதுதான் முதலாவது வசனம் அப்போ என்னது உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான் ரெண்டாவது வசனம் மோசை இப்படி நடுவில் இருந்துக்கிட்டு இப்படி மக்களுக்கும் கூடாரத்துக்கும் நடுவில் இருந்துக்கிட்டு சொல்கிறாரு நான் கருத்தரை நோக்கி இந்த இடத்துல அவர் பயன்படுத்துகிற சொல் யாகவே நான் யாகவே இப்போ முதல்ல எல்யோன் வந்துருச்சு ஷடாய் வந்துருச்சு இப்போ யாகவே நான் யாகவையை நோக்கி நீர் என் அடைக்கலம் என் கோட்டை என் தேவன் நான் நம்பி இருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன் நாலு விஷயம் சொல்கிறார் பாருங்க முதலாவது என்னது என் அடைக்கலம் இப்போ எல்லாத்துக்கும் எபிரேய சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால் எபிரேய சொற்கள் வேண்டாம் அடைக்கலம் என்னத்தை குறிக்குதுன்னு மாத்திரம் நான் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்க நம்ம நிறையா ஓடி ஆடி வேலை செஞ்சு விளையாடி படித்து பிரசங்கம் பண்ணி நினமெல்லாம் பண்ணி ரொம்ப களைச்சி போனால் நமக்கு என்ன வேணும் ஒரு ஓய்வு அந்த ஓய்வு எப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல நீங்கள் எடுப்பீங்க ஆபத்து இல்லாத ஒரு இடமா இருக்கணும் வசதியான ஒரு இடமா இருக்கணும் அப்படித்தானே இப்போ ஆபத்து நிறைஞ்ச ஒரு இடம் இப்போ சொல்லுமே ஒரு ஒரு வயலில் போயிட்டு வேலை செய்கிறீங்க அப்புறம் வந்து ஒரு மரத்தடியில் நீங்கள் அப்படி ஓய்கிறீங்க இப்படி பக்கத்தில் ஒரு பெரிய பாம்பு புத்தோன்னு இருக்கு நிம்மதியாக அப்பா ஒரு 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 இருபது நிமிஷம் நான் ஓஞ்சிட்டு கொஞ்சம் கண் முடிக்கிட்டு இருந்துட்டு போகிறேன் அப்படின்னு உங்களால் நிம்மதியாக கண் மூட முடியுமா என்ன இதுக்குள்ள வந்து எப்போ வெளியே வந்து டொக்குன்னு அடிக்கணும்னு தெரியாது அதனால் அது ஒரு நல்ல அடைக்கலமாக இருக்குமா இருக்காது அப்போ இவர் சொல்கிறாரு பாலைவனத்தில் இது நடக்குது பாலைவனத்தில் நடக்குது ரொம்ப களைச்சி போயெல்லாம் இவங்க வந்திருக்காங்க எவ்வளவோ விஷயங்கள் நடந்துருச்சு இப்போ எப்போ ஆசரிப்பு கூடாரத்தை இவர் நிறுவுகிறார் தெரியுமா முதலாவது பெஷாக்கும் ரெண்டாவது பெஷாக்குக்கும் இடையில் பெஷாக்னா பஸ்கா முதலாவது பஸ்காவுக்கு தானே அவங்க வெளியே வராங்க பஸ்கானா என்னது பஸ்கா பண்டிகை பஸ்கா பண்டிகைனா இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை ஆண்டவர் எகிப்திலேருந்து வெளியே கொண்டு வரதுக்கு அந்த கடைசி பத்தாவது வாதையை கொடுக்குறாரு அவங்களுக்கு எகிப்தியர்களுக்கு அவங்கள அவ அவ இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை அதுக்கு பிறகு வெளியே கொண்டு வரதுக்கு ஆண்டவர் பயன்படுத்தின அந்த பத்தாவது வாதையின் நாள் அதுதான் பெஷாக் அப்படின்னு எப்ரே மொழியில் சொல்லுவோம் பஸ்கா அதுக்கு பிறகு இவங்க அடுத்த பஸ்காவை பாலைவனத்தில் கொண்டாடுறதுக்கு மொதல் தான் உடன்படிக்கை பெட்டியையும் ஆசரிப்பு கூடாரத்தையும் நிறுவியிருக்கிறாங்க அப்போ மொதல் வருஷம்னு வைங்களே இன்னும் முப்பத்தொம்பது வருஷம் போக இருக்குது பிரயாணம் அப்போ இந்த மொத்த வருஷம் எவ்வளவு அலைஞ்சாங்க மோசை கூட மீதியானில் இருந்து எகிப்துக்கு போகிறதும் நடுவழியில் அப்புறம் திரும்பி வாரதும் அப்புறம் திரும்ப எகிப்துக்கு போகிறது பார்வோனை போயிட்டு சந்தித்து பத்து வாதைகளை கொண்டு வந்து அப்புறம் அவங்கள கூட்டிக்கிட்டு வந்து செங்கடல் வழியால் தட வந்து அப்புறம் பயங்கரமாக இவங்க களைச்சி போன ஒரு நிலைமையில் தானே இருக்கிறாங்க அப்போ சொல்கிறாரு மோசே என்னுடைய ஓய்வு நான் நம்பி அப்படியே அக்கடான்னு உட்காந்து நான் ஓய்வு எடுக்கிற என்னுடைய அடைக்கலம் கர்த்தர் அப்ப கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நான் அடைக்கலமானா என்னைய யாரும் தொட முடியாது யாரும் என்னைய தொட முடியாது ஏன்னா கர்த்தருடைய பாதுகாப்பு எனக்கு இருக்குது கர்த்தருடைய அரவணைப்பு இருக்குது கர்த்தருடைய போஷிப்பு எனக்கு இருக்குது அடடா இந்த அடைக்கலத்தை பற்றி கூட எனக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் பிரசங்கம் பண்ணலாம் தனி மொழியில் அதை விடவும் பேசலாம் அதை தான் மோசே இந்த இடத்துல சொல்கிறாரு 
ரெண்டாவது சொல்கிறாரு என் கோட்டை இங்கே பாருங்க எருசலேம் கோட்டை இருக்குதே மதில் அதில் ஏறி நான் சில பாடங்களை படித்து கொடுத்துருக்குறேன் அந்த பாடம் உங்களுக்கு சீக்கிரம் வரும் அது நம்ம எடிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ அது நான் சீக்கிரம் உங்களுக்கு தருவேன் ஒரு கோட்டையினுடைய அமைப்பு என்ன ஒரு கோட்டையினுடைய அம்சங்கள் என்ன ஒரு கோட்டை என்ன என்னத்துக்கு அமைக்கப்படுது அப்போ அந்த கோட்டையிலிருந்து யார் என்ன என்ன மாதிரி வேலை செய்வாங்க எப்படி போராடுவாங்க எப்படி எதிரிகளுக்கிட்ட இருந்து தங்களை பாதுகாத்துக்கிறவாங்க எப்படி எதிரிகளை அடிப்பாங்க இப்போ யுத்தம்னு சொன்னால் டிஃபென்சிவ் தங்களை பாதுகாத்துக்கிறது இருக்குது ஒஃபென்சிவ் எதிரிகளை தாக்குறது இருக்குது அப்போ ஒரு கோட்டையில் அந்த மதில் சுவர்களில் இருந்து எப்படி எதிரிகளினுடைய கணைகளுக்கு தங்களை காப்பாற்றுறது எப்படி தாங்க அந்த எதிரிகளை தாக்குறது இப்படியான விஷயங்கள் இருக்குது அப்போ அவருடைய நாமம் பலத்த துருகம் அப்போ துருகம்னா என்ன ஆ கோட்டை நான் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் தமிழில் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் அந்த கோட்டையிலையே ஏறி அது உங்களுக்கு நான் சீக்கிரமாக யூடியூப்பில் நான் தாரேன் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு கோட்டைங்கிறது எதிரிகள் என்ன அழிக்க வந்தால் என்ன அடிக்க வந்தால் என்ன பாதுகாத்து கொள்றதும் நான் அவங்கள தாக்கி அழிக்கிறதுமான ஒரு இடம் அதை தான் இவர் கர்த்தர் என் கோட்டைன்னு சொல்கிறார் முதலாவது அடைக்கலம் ஓய்வு அப்படின்னா ரிலாக்ஸா அப்படி ஓய்ந்திருந்து என்னுடைய இழந்து போன அந்த பலனை நான் கொஞ்சம் புதுப்பிச்சுக்கிற அந்த இடம் யாகவே யகோவா யாகவே தான் யகோவா தமிழில் நான் யாகவே யாவேன்னு சொல்லிடுறேன் யகோவாங்கன்னு தமிழில் வருது அந்த அடைக்கலமான யகோவா என்னுடைய கோட்டையாகவும் இருக்கிறார் அடுத்தது மூணாவதா இந்த யாகவே அல்லது இந்த யகோவா யகோவான என்ன அர்த்தம் தெரியுமா எஜமான் எஜமான் அப்படிங்கிறது ஒரு சமஸ்கிருத சொல் ஆனால் அதனுடைய தமிழ் வந்து கர்த்தர் கர்த்தர் அப்படின்னா என்னுடைய பாஸ் இந்தியாவில் பாஸ் அப்போ என்னுடைய தலைவர் என்னுடைய முதலாளி என்னுடைய எஜமான் என்னுடைய கர்த்தர் அவர் என் தேவன் வா இவர் தான் என்னுடைய தேவன் ஏன் இப்போ மோசை அப்படி சொல்லணும்னா எத்தனை தெய்வங்கள் மோசைக்கு இருந்துச்சு மொத்த நாற்பது வருஷமா அவர் எங்க இருந்தாரு எகிப்தில் அப்ப எகிப்தியர்களுடைய தெய்வங்கள் எல்லாம் இவருக்கு தெய்வங்கள் அப்புறம் அடுத்த நாற்பது வருஷம் மீதியான்ல இருந்தார் அப்ப மீதியானியருடைய தெய்வங்கள் எல்லாம் இவருடைய தெய்வங்கள் ஐயா ஐயா ஐயோ எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான ஜெய் தெய்வங்கள் இவருக்கு அது மாத்திரமா இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கும் அப்படிதானே அப்ப இவர் சொல்றாரு இந்த தெய்வம் இந்த மாதிரி இந்த நடுவில் நின்றுக்கிட்டு மக்களுக்கு இந்த ஆசிரியப்பு கூடாரத்தை பத்தி தானே பேசுறாரு இங்க நிற்கிற அந்த தெய்வனை பத்தி தானே பேசுறார் இந்த யாகவே இந்த யகோவா என் அடைக்கலம் மாத்திரம் இல்ல என் கோட்டை மாத்திரம் அல்ல என் தேவன் எனக்கு வேற தெய்வங்களே தேவையில்லை இவர் ஒருவரே என்னுடைய தேவன் அடுத்தது நான் நம்பி நான் நம்பி இருக்கிறவர் என்ன அந்த அந்த சொல்லினுடைய அர்த்தம் தெரியுமா நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானவர் நான் நம்பலாம் இவரை அன்பானவர்களே நம்ம ஆண்டவரை நம்ம நம்பலாம் விசுவாசம் வேற நம்பிக்கை வேற விசுவாசம் எல்லாருக்கும் தான் இருக்குது இவர் தேவன் அப்படின்னு விசுவாசிக்கிறோம் ஆனால் நம்பிக்கைங்கிறது இவர் என்னைய கைவிட மாட்டார் இவரை நம்பி இறங்கலாம் இவரை நம்பி வாழலாம் அதுதான் நம்பி அப்போ அப்போ மோசை என்ன சொல்கிறாரு நான் இவரை பயங்கரமாக நம்புகிறேன் முன்னுக்கு கடல் இருக்குது நடனா நான் நடப்பேன் ஏன் அவர் என்னைய அமிழ விட போகிறது இல்லை எதிரிகள் முன்னுக்கு இருக்கிறாங்கன்னா நடனா நடப்பேன் நான் ஐயோ நான் பயப்பட மாட்டேன் ஏன் இவர் என் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரம் ஆனவர் எனக்கு தெரியல உங்களால் இப்படி சொல்ல முடியுமான்ட்டு ஆண்டவர் தேவன் உங்களுடைய அடைக்கலமா உங்களுடைய கோட்டையா அவர் ஒருவர் தானா உங்களுடைய தேவன் அவரை நீங்க நம்பக்கூடிய வாழ்க்கை வாழ்றீங்களா ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவராலையும் அதை சொல்லக்கூடியதா இருக்கணும் அதுதான் நமது தேவன் ஓகே அவ முத ரெண்டு வசனத்தையும் பார்த்துட்டோம் இப்ப மூணாவது வசனம் ரொம்ப நமக்கு முக்கியம் எல்லா வசனமும் முக்கியம் தான் இப்போ நம்ம இந்த வாதையோன் கூடாரத்தையும் இல்லை ஒன்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது அது அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த வசனம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாகுது இங்கே பாருங்கள் கவனிங்க மூணாவது வசனம் சொல்லுது அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும் பாழாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் தப்புவிப்பார் 
இப்போ எதுக்கு தப்பு விப்பாரா ரெண்டு விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்குது வேடனுடைய கண்ணிக்கும் இப்போ இந்த வேடனுடைய கண்ணி சும்மா உங்க உங்க நாட்டில் உள்ள வேடர்கள் அவங்க எப்படி கண்ணி வைப்பாங்க இதை நினைக்கவே வேண்டாம் ஏன்னா இது வந்து இஸ்ரவேலில் கூட இல்லை இது இஸ்ரவேலில் கூட இல்லை இது எங்கே நடக்குது மீதியான் பாலைவனத்தில் நடக்குது சீனாய் பானை பாலைவனத்தில் நடக்குது அப்போ அந்த சீனாய் வனாந்தரத்தில் வேடர்கள் என்ன கண்ணி வைப்பாங்க அப்படிங்கிறத தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கவனிங்க பவுஞ்சு பவுஞ்சா நிறையா பறவைகள் பறக்கும் அந்த பறவைகளை பிடிக்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு 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 இன்பமான விஷயம் இப்போ வேடர்கள் வேட்டையாடுற வழக்கமான மிருகங்கள் அந்த சீனாயில் இருக்குது ஆனால் இந்த பறவைகள் சொல்லுமே காடை அந்த அந்த மாதிரி சில சில பறவை வகைகள் இருக்குது சீனாயில் அதுகள் வந்து இவங்களுக்கு கிடச்சிச்சுன்னு சொன்னால் அந்த வேடர்களுக்கு அது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஒரு விசேஷமான ஒரு வேட்டை அப்போ அதனால் மற்ற மிருகங்களை வேட்டையாடுறதுக்கு அம்புவில் பயன்படுத்துவாங்க ஈட்டி பயன்படுத்துவாங்க ஏன் கண்ணிகளும் பயன்படுத்துவாங்க ஆனால் அந்த பறவைகளுக்காக அவங்க பயன்படுத்துகிற கண்ணி எப்படின்னா பெரிய குழி தோண்டுவாங்க இந்த யானை பிடிக்கிற மாதிரி சீனா இவனாந்திரத்தில் யானை இல்லை நான் சொல்கிறேன் யானை பிடிக்கிற மாதிரி அப்புறம் அதுக்கு மேலே வலையை விரிப்பாங்க கம்பெல்லாம் வச்சு வலையை விரிப்பாங்க அந்த வலை என்னென்னா அந்த பறவை வந்து உட்காந்தா சிக்கிற மாதிரி வலை மீன் வலை மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் அந்த வலைகளுக்கு மேலே சருகுகள் எல்லாம் போட்டு வெளியே தெரியாத மாதிரி மூடுவாங்க அப்புறம் அதுக்கு மேலே நிறையா தானியங்களை தூவுவாங்க இப்போ இந்த லட்சக்கணக்கான பறவைகள் இப்படி பறக்கும்ல எங்கேருந்தோ எங்கேயோ போகிறது அது சீனாயில் வாழ வேண்டிய பறவைகள் மாத்திரமே எங்கேருந்தோ எங்கேயோ போகிற பறவைகள் சீனாய் வழியால் போதுன்னு வைங்க அவங்க மேலேருந்து பார்க்கும்போது அடடா அந்த அந்த இடத்துல நிறையா தானியங்கள் இருக்குன்னு அவங்க அப்படியே இறங்கி வந்து அதில் உட்காருவாங்க அந்த தானியத்தை சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ ஒரு பறவை ரெண்டு பறவை அஞ்சு ஆறு பறவை வந்து உட்காரும்போது ஓகே இவங்க எப்படி அந்த கண்ணியை வைப்பாங்கன்னா நிறையா பறவைகள் வந்து அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பறவைகள் உட்கார்ந்த உடனே அது அப்படியே தப்புக்கட்டி இருந்து உள்ளுக்கு போயிடும் அப்படி உள்ளுக்கு போகும்போது அந்த பற அவங்களுக்கு தெரிந்த பறவைகளுடைய கால்கள் எப்படி இருக்குன்னு அது அந்த வலையில் சிக்கிக்கிட்டா இந்த இந்த மீன் பிடிக்கிறதுக்கு வலையை வீசி அள்ளுவாங்களே மீன் ஆயிரக்கணக்கில் அந்த மாதிரி நிறைய பறவைகளை இந்த வேடர்கள் பிடிப்பாங்க அந்த ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பற்றி கூட எனக்கு நிறையா பிரசங்கம் பண்ணலாம் எப்படின்னா அந்த கள்ள உபதேசத்தை பிசாசு விதைப்பான் தானே விதைச்சு சில ஊழியக்காரர்கள் கள்ள உபதேசம் பண்ணுவாங்க தானே அந்த உபதேசத்தின் போது ஒவ்வொரு பறவையாக வந்து அந்த கண்ணியில் மாட்டும் போது உழாது எப்போ உழும் தெரியுமா போதிய அளவு நிறையா சேர்ந்த பிறகு தான் தொபுக்கடி இருந்து விழுந்துகிட்டு நிற்கும் அதனால் ஒழுங்கான சபையிலிருந்து இந்த கள்ள உபதேச சபைகளுக்கு ஈர்க்கப்பட்டு அந்த தீர்க்க தரிசனம் இந்த தீர்க்க தரிசனம் அந்த அற்புதம் இந்த அற்புதம்ட்டு போகிறதுக்கு இருக்குது இல்லை போன உடனே உள்ளாது போய் சில வருஷம் நல்லா தான் இருக்கும் சொல்லும் மற்றதுகளுக்கும் சொல்லும் பார்த்தியா அங்கேருந்து வந்தோம் நல்லா தானே இருக்கிறோன்ட்டு ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சேர்ந்த பிறகு ஒரு நாள் வரும் டொபுக்கடி இருந்து உளுந்து கிடக்கும் அப்போ தான் ஐயோ ஐயோ இதில் வந்து எலும்பி பறக்க முடியாதே அப்படின்ட்டு ஒரு பக்கம் அந்த வலையில் மாட்டிக்கிறது அடுத்த பக்கம் குழியில் விழுந்துருது ஆகவே அந்த மாதிரி அந்த வேடர்கள் பறவைகளுக்கு கண்ணி வைக்கிறத பற்றி மோசை இந்த இடத்துல சொல்கிறார் அப்போது இப்போ நீங்கள் பாலைவனத்தில் போக போகிறீங்க உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய வேடன் இருக்கலாம் யார் அந்த வேடன் பிசாசு என்ன என்ன மாதிரி குழி தோண்டி எப்படியெல்லாம் வலை விரிச்சு என்ன என்ன மாதிரி தானியெல்லாம் போட்டு உங்களை பிடிப்பானோ தெரியாது ஒரு தடவை ஞாபகம் காண்பானவர்களே இந்த எகிப்தியர்கள் நமக்கு இறைச்சி இல்லைன்னு கேட்ட போது அந்த கண்ணிகள் பொறிகள் எதுவுமே இல்லாமல் ஆண்டவர் பெரிய ஒரு காடை கூட்டத்தை கொடுத்து இவங்களுக்கு இறைச்சி கொடுத்தார் அப்போது ஆண்டவர் பார்த்துக்கிறவார் உங்களுக்கு தேவையானது ஆண்டவர் கொடுப்பார் நீங்கள் வேடனுடைய கண்ணிகளை உங்களுக்கு மாட்ட மாட்டீங்க ஏன் அடைக்கலமான தேவன் கோட்டையான தேவன் தேவனாய் நமக்கு இருக்கிற அந்த எஜமானாகிய யாகுவே தேவன் நம்ம எப்பயுமே காப்பாற்றுவார் அவரை நம்ம நம்பலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம மோசி இந்த வசனத்தில் சொல்கிறார் வேடனுடைய கண்ணிக்கும் இப்போ அடுத்தது தான் ரொம்ப முக்கியம் என்னது அதை சொல்லியிருக்காரு பாழாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் தப்புவிப்பார் பண்மேல வரல நோய்கள் அல்ல நோய் ஒருமை 
இப்போ இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறணும் இப்போ இந்த பாழாக்கும் கொள்ளை நோயினா இந்த இடத்துல என்ன இப்போ நீங்கள் எங்கே வாழ்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு நிறையா கொள்ளை நோய்கள் தெரியுமா இருக்கும் மலேரியாவும் கொள்ளை நோய் தான் டெங்குவும் கொள்ளை நோய் தான் பறவை காய்ச்சலும் கொள்ளை நோய் தான் கொலரா அதாவது வாந்தி பேதி அதுவும் கொள்ளை நோய் தான் எத்தனையோ விதமான கொள்ளை நோய்கள் எத்தனையோ தேசங்கள்ல இருக்குது அதையா இந்த இடத்துல சொல்லி இருக்குது இல்ல கொள்ளை நோயின்னு ஒன்னத்தானே சொல்லி இருக்குது அப்ப அவங்களுக்கு என்னது அது அவங்களுக்கு மோச என்னத்த சொல்றார் இப்ப இதை குறித்து ஆராய்ச்சி பண்ணா அந்த சீனாயில ஒரு வித பூஞ்சன நோய் ஒன்று இருக்குது இன்னைக்கும் இருக்குது இப்ப இதுக்கு பாலைவன காய்ச்சல்னு பேர் எத்தனை பேர் இதை நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களோ தெரியாது என்னுடைய நிகழ்ச்சிகளை சில வைத்தியர்களும் பார்க்குறீங்க தானே இப்ப வைத்தியர்கள் இந்த பேரை நான் உங்களுக்கு இந்த திரையில போட்டிருக்கேன் இதை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்னா நீங்க என்ன நினைப்பீங்க தெரியுமா இல்லையே சுரேஷ் இது சீனா இல்லை இது வந்து தென் அமெரிக்காவில் தொடங்கி அப்படி வட அமெரிக்காவில் அரிசோனா நெவாடா இந்த மாதிரியான பாலைவன பிரதேசங்களில் இருக்கிற ஒரு நோயை பற்றி தானே சுரேஷ் நீ சொல்கிற அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆமாம் இது வந்து பாலைவன காய்ச்சல்னா சும்மா பாலைவனம் இல்லை பாலைவனங்கள் ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து மணல் பாலைவனம் இப்போ நீங்கள் சஹாரா பாலைவனத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது மணல் பாலைவனம் வெறும் மணல் இப்போ மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே உள்ள பாலைவனங்கள் எல்லாம் மணல் நிறைஞ்ச பாலைவனம் ஆனால் இதே நீங்கள் சீனாய்க்கு போனீங்கன்னா அல்லது வட அமெரிக்காவில் அந்த நான் சொன்ன மாதிரி டெக்ஸஸ் அப்புறம் அரிசோனா நெவாடா அப்புறம் கலிஃபோர்னியாவினுடைய தென் தென் பகுதி இங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா அல்லது தென் அமெரிக்காவுக்கு நீங்கள் சில இடங்களுக்கு போனீங்கன்னா பார்க்கக்கூடிய பாலைவனங்கள் மணல் பாலைவனங்கள் அல்ல அது வந்து மண் பாலைவனங்கள் இந்த மண் பாலைவனங்களில் இந்த பாருங்கள் போட்டிருக்கிறேன்னா தமிழில் போட்டிருக்கேன் காக்சீரியோடு பூசண நோயின்னு ஒரு நோய் இருக்கு அந்த அந்த பூஞ்சை அந்த பூஞ்சை அந்த பூசணத்தை கொண்டு வர அந்த ஃபங்கஸ் அதுக்கு வந்து என்னன்னா கொசிடியோஸ் என் பேர் இந்த பாருங்க இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்கேன் என்னது கொக்சிடியோடிஸ் இமிட்டிஸ் அப்படின்னு அந்த மெடிக்கல் பேர் சொல்லுவாங்க டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா இருக்கணும் என்ன சொல்றேன்ட்டு ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் இலங்கை இந்தியா மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்த நாடுகளில் இந்த வியாதி கிடையாது இது வந்து இப்ப இப்ப வந்து இந்த சீனாயில அப்புறம் அந்த சவுத் அமெரிக்கா நார்த் அமெரிக்காவினுடைய அந்த டெசர்ட் ஏரியாஸ் அங்கே தான் இருக்குது இதுக்கு வந்து என்ன பேர்னா இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க வேலி ஃபீவர் அப்படின்ட்டு நான் அதை போட்டிருக்கணும் தெரியலை ஆனால் இது வந்து பள்ளத்தாக்கு காய்ச்சல் அப்படின்னு பேர் இதுக்கு தான் எபிரைய மொழியில் டெபர் அப்படின்னு வருது இப்போ இந்த இடத்துல இந்த தொண்ணூற்றி ஓராம் சங்கீதத்தில் மூணாவது வசனத்தில் டெபர் அப்படின்னு வருது எப்படியே மொழி தெரிஞ்சவங்க உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது டெவர் இல்லை பெய்ட் வரனால வ சவுண்டர் நினைக்காதீங்க பெய்ட் ரெண்டு தரம் வருது டபுள் பெய்ட் வருது ஆ மெய்ம் பெய்ட் பெய்ட் ரேஷ் அப்போ டெபர் சாரி டாலே பெய்ட் பெய்ட் அப்போ டெப் ரேஷ் டெபர் அங்கிட்ட மேமும் வந் வந் வரனால மே டெபர்னு வருது ஸோ ஒரு பெய்ட் இல்லை ஒரு பெய்ட் வந்தால் தான் டெவர் அப்போ இது வாதை அல்ல இது ஒரு கொள்ளை நோய் அந்த சீனாய் பிரதேசத்தில் நிறையா பேர் சாகக்கூடிய ஒரு பயங்கரமான கொள்ளை நோய் இப்போ இவங்க வந்துட்டாங்கல்ல இப்போ இவங்க கேள்விப்பட்டிருக்காங்களோ இல்லையோ இனி கேள்விப்பட பணத்தானே போறாங்க என கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டு முப்பத்தி ஒன்பது வருஷம் இன்னும் இருக்கே இவங்களுக்கு பிரயாணம் பண்றதுக்கு அதனால மோசை தீர்க்க தரிசனமா இந்த பாட்டை பாடி சொல்றாரு அவர் யார் இந்த தேவன் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும் இந்த பாழாக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் உன்னை தப்புவிப்பார் இப்ப இந்த தப்புவிப்பாருங்கிறது என்னது அதுக்குரிய எபிரிய சொல்ல நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் என்னது சொல்ல விரும்புகிறேன் அன்பானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் செய்கிறார் இதை 
நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு சில கொள்ளை நோய்கள் நமக்கு வராது சரி இப்போ இப்போ நமக்கு வந்த இந்த கொசி கொக்சிடியோசிஸ் நமக்கு வரத்தேவை இல்லை ஆனால் எத்தனையோ கொள்ளை நோய்கள் நமக்கு வந்துட்டு தானே போகுது நம்ம நம்ம நம்மளை சூழ வந்து தானே போகுது இல்லையா அந்த கொள்ளை நோய்கள் வராமல் நிறைய பேர் ஆனவர் பாதுகாக்கிறாங்க சரி சிலருக்கு வருதுன்னு வைங்க உடனே அவங்க பின் வாங்கிட்டாங்க பிசாசுக்கு இடம் கொடுத்துட்டாங்க ரகசிய பாவங்கள் வா வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லாதீங்க அது உண்மையாகவும் இருக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து ரகசிய பாவங்கள் வச்சுருக்காங்க அதனால் சொதப்பிக்கிறாங்க நிறைய பேர் வந்து விசுவாசம் இல்லாமல் அழிஞ்சு போகிறாங்க அதெல்லாம் விடுங்க அதுக்காக யாருக்காவது கொள்ளை நோய் வந்துட்டா உடனே அவங்க பாவிகள்னு நியாயம் தீர்க்க போகாதீங்க ஏன்னா கொள்ளை நோய் வந்தாலும் அவங்கள அதிலிருந்து ஆண்டவர் காப்பாற்றுவார் இப்போ இந்த செய்தியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற எத்தனை பேர் எத்தனையோ கொள்ளை நோய்கள் உங்களுக்கு வந்துட்டு போயிருக்கும் அப்போ ஒரு ஒரு வித குற்ற உணர்வு உங்களுக்கு இருக்கும் ஏன் எனக்கு கொரோனா வந்துட்டு போச்சு சரி வந்துட்டு போச்சு இருந்தாலும் வந்துச்சு இல்லை அப்போ நான் ஒழுங்கான கிறிஸ்தவனா வாழலையா நான் பாவம் செஞ்சிட்டனா தேவையில்லை குற்ற உணர்வு தேவையில்லை ஏன்னா இந்த இடத்துல என்னன்னா அந்த எட்ஸ் லெஹா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வர முன்னும் ஆண்டவர் பாதுகாப்பார் சரி வந்துட்டாலும் பயப்படும் அதான் ஆண்டவர் ஒன்ன பாதுகாப்பார் அப்படின்னு தான் அந்த சொல்லினுடைய அர்த்தம் இருக்கு சரி இதோ நாலாவது வசனம் உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்ச வசனம் எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் நல்லா தெரிஞ்ச வசனம் நான் ஒரு படத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சு இணையத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்க சீனாய் வனாந்தரத்தினுடைய ஒரு 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 ஃபோட்டோ யாரோ அழகாக அந்த பெரிய ஒரு செட்டையோட வச்சுருக்காங்க இது நான் உருவாக்கின படம் இல்லை நான் தேடி கண்டுபிடிச்சு எடுத்தது அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார் அவர் செட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவாய் அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசையும் கேடகமுமாகும் அந்த பாட்டு நான் சொன்னேன் அதில் வருது அவர் செட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவி தன் சிறகுகளால் மூடுவார் அவர் செட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவி தன் சிறகுகளால் மூடுவார் ஊ அதுதான் இந்த வசனம் இப்ப என்னன்னா நம்ம ஆண்டவர் வந்து ஆண் பாலிலேயே தான் பார்க்குறோம் உண்மைதான் அவர் பிதா அபு ஹர்ஷமாய் பரலோகத்தின் பிதா தேவன்கிறது எல்லாமே ஆண் பாலில் தான் வருது ஆனால் அவர் ஒரு தாய் குணம் கொண்டவரும் கூட அழகான ஒரு பாட்டு தமிழில் இருக்கு இல்லையா தாய் போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி இப்போ தாய் போல இப்போ அது தப்பு கிடையாது அப்போது இப்போ இந்த பாலை வளர்த்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கோழி மாத்திரம் இல்லை கோழி மாத்திரம் இல்லை வித்தியாச வித்தியாசமான பறவைகள் நீங்கள் வாத்துக்கள் வாத்து இனங்கள் அப்புறம் சில கழுகினங்கள் அப்புறம் காடை பறவைகள் இப்படி நிறைய பறவைகள் தாய் பறவை தண்ட சிறகுகளால் தண்ட குஞ்சுகளை மூடி பாதுகாக்கிற விதத்தில் ஆண்டவர் படைச்சி வச்சுருக்கிறார் ஏன் மழை வந்தால் அந்த குஞ்சுகள் நினையாம வெயிலுக்கு அந்த குஞ்சுகள் வேகாமல் இன்னும் வேற ஏதாவது இந்த குட்டி குட்டி பறவை குஞ்சுகளை தாக்கக்கூடிய மிருகங்கள் இதுகளை பார்த்து இதுகளை வந்து அள்ளிக்கிட்டு போகாம இப்படி பாதுகாப்புக்காக அப்போ செட்டை தாய்ப்பறவை போடுறது என்னத்துக்கு பாதுகாக்கிறதுக்கு இப்போ நீங்கள் பாலைவனத்தில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் இன்னும் பாலைவன பிரயாணத்தில் போ போகிறீங்க பயப்படாதீங்க அவர் தனது செட்டைகளால் உங்களை மூடுவார் ஆமாம் அப்போ பாலைவனத்தில் அன்பானவர்களே அதுவும் விசேஷமாக சீனாய் பாலைவனம் நிறைய பேர் போயிருப்பீங்க அங்கேல்ல போனவங்களுக்கு தெரியும் பகல் வேகாத வெயில் தாங்கேலாத சூடு இந்த 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 கால் எல்லாம் வெடிக்கும் இந்த உதடு எல்லாம் அப்படி காஞ்சி போங்க எப்போ பார்த்தாலும் லிப் க்ளோஸ் தேய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் சன் க்ரீம் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு எவ்வளோ ததிங்கனத்தம் போட வேண்டியிருக்குது நம்ம ராத்திரி கடுமையாக குளிரும் அட இங்கே தானா பகல் அப்படி வேகாத வெயில் அடிச்சிச்சின்னு ராத்திரி நேரம் யோசிக்க வைக்கும் பகல் நேரம் அட இங்கேயா அவ்வளவு குடுகுடுன்னு நடுங்கிக்கிட்டு கிடந்தோம் ராத்திரி அப்படின்னு யோசிக்க வைக்கும் அப்படி இந்த பயங்கரமான சூடு பகலில் பயங்கரமான குளிர் ராத்திரி அப்போ ஆண்டவர் இவங்களுக்கு பகலில் மேகஸ்தம்பமாகும் இரவுக்கு அக்னி ஸ்தம்பமாகும் 
இவங்கள நடத்திக்கிட்டு போனார்னா பாருங்க எவ்வளோ ஒரு பாதுகாப்பாக ஆண்டவர் இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாருனா அப்போ அதுதான் என்னது அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார் அவர் செட்டுகளின் கீழ் நீ அடைக்கலம் புகுவாய் தேவனை அடைக்கலம் பார்த்தோம் முதல்ல அந்த அடி ரிலாக்ஸ்டாக நீ பாலைவனத்தில் இருந்தாலும் சீனாயில் இருந்தாலும் மற்றவங்கள மாதிரி இல்லை உனக்கு அப்படியே அக்கடான்னு ஓய்வு எடுக்கலாம் ஏன்னா உன்னுடைய அடைக்கலம் இந்த பாலைவனத்தில் தேவன் அது மாத்திரமல்ல எத்தனையோ எதிரிகள் வரப்போகிறாங்க பாருங்கள் இது ஒரு தீர்க்க தரிசனமும் கூட இந்த இந்த வசனம் வந்து ஒரு தீர்க்க தரிசனம் என்ன பாலைவனத்தில் நிறைய பேர் எதிரிகள் வருவாங்க அம்பு வரும் ஈட்டி வரும் ஆனால் உனக்கு பரிசையும் கேடகம் பரிசை கேடகம்னா தெரியும் தானே பரிசைங்கிறது இந்த பெரிய கேடகமாக இருந்த ரோமர் போர்ச்சவர்கள்லாம் வச்சுருப்பாங்களே ஆள் உயரத்துக்கு இருக்குமே அது கேடகம்னா அப்படி ரவுனாக அப்படி கையில் பிடிச்சிக்கிறது அப்போது அந்த எதிரிகளினுடைய அம்புகளும் ஈட்டிகளும் உன்னைய தாக்காதபடிக்கு அவர் உனக்கு பரிசையும் கேடகமுமாக இருப்பார் அப்போ நாலாவது வசனம் எதை குறிக்குது அந்த பாலைவனத்தில் ஆண்டவருடைய பாதுகாப்பை குறிக்குது இப்போ அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இந்த வசனங்களை நம்ம நம்ம வேக வேகமாக பார்ப்போம் இது வந்து நல்லா கவனிங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு பொருத்தமான சூழ்நிலைகளுக்கு இந்த வசனங்களை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிறீங்க ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் இந்த வசனம் மோசே ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு வெளியே நின்றுகிட்டு இந்த மக்களுக்கு சொன்ன ஒரு தீர்க்க தரிசனம் அதை மனசில் வச்சுக்கிறேங்க இது இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்த அந்த தீர்க்க தரிசனம் அது நம்ம நமக்கும் ஆண்டவர் அதை பயன்படுத்துவார் இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் இது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறணும் இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்துக்கும் பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும் என்ன இரவில் உண்டாகும் பயங்கரம் ஒரு பாலைவனத்தில் எத்தனையோ பயங்கரங்கள் இருக்குது அதில் முக்கியமான பயங்கரம் இந்த காக்சிடியோட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த அந்த நான் சொன்ன அந்த கொள்ளை நோய் இருக்கு இல்லையா அதை பற்றி ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அது இரவில் தானா கூடுதலாக பரவும் இப்போ உள்ள சில வைரஸுகளை நீங்கள் பார்த்தா கூட அந்த குளிர் வரும்போது தான் கூட அது பரவு தான் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸை கூட இப்போ கொரோனா இப்போ கொரோனா முதலாவது அலை இரண்டாவது அலை இப்போ இலங்கையில் மூணாவது நாலாவது அலையும் வந்து டெல்டா வைரஸ் வந்து இப்போ சூப்பர் டெ டெல்டானோன்னு வந்து நிற்கிதான் இந்த சூப்பர் டெல்டா பதினாறு தொடக்கம் பதினெட்டு மணி நேரம் இப்படி காற்றுல இருக்கக்கூடியதான் இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க பொதுவாக என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா இந்த மாலை நேரங்களில் இரவு நேரங்களில் இந்த குளிர் வறுமே அதில் தானா இந்த ஜலதோஷம் மாதிரி அந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் இந்த வைரஸ் பெருகும் அப்போ அது 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 மாதிரி அது வைரஸ் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது பூஞ்சை ஃபங்கஸ் இந்த ஃபங்கஸும் இரவில் தானா இந்த காக்சிடியோட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்கஸ் அதுவும் இரவில் தானா கூடுதலாக பரவும் அப்படின்னு ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க அப்போ இவர் அதை பற்றி பேசிட்டு தானே இப்போ சொல்கிறாரு இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்துக்கும் பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும் பயப்படாத எதிரிகள் வருவாங்க நீ பயப்பட தேவையில்லை இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் அதே இது இது ஒரு கவிதை இது ஒரு பாட்டு ஆகவே அது மறுபடி வருது ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க கொள்ளை நோய்க்கும் மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரத்துக்கும் பயப்படாதிருப்பாய் அதெல்லாம் வரட்டும் அப்படிப்பட்ட இடங்களில் தான் உனைய ஆண்டு கூட்டிகிட்டு போகிறார் பாலைவன பாதை ஆனால் நீ பயப்பட தேவையில்லை அன்பானவர்களே நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இந்த கொரோனா நாட்களில் சொல்லுவேன் கொரோனாவை குறித்து நீங்கள் கவனமாக இருங்க பயப்படாதீங்க எதை குறித்தும் கவனமாக இருங்க பயப்படாதீங்க அதை தான் நான் சொல்கிறேன் பயம் வேண்டாம் நம்ம தேவன் நமக்கு பயம் உள்ள ஆவியை கொடுக்கவே இல்லை ஆனால் கவனமாக இருப்போம் ஆகவே பயப்படாதிருப்பாய் உன் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேரும் உன் வலது பக்கத்தில் புறத்தில் பதினாயிரம் பேரும் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது இப்போ இது நம்ம பலவிதமாக புரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சு வச்சுருக்கிறோம் சிலர் உன்னோட இருக்கிற இந்த பக்கம் ஆயிரம் பேரும் இந்த பக்கம் பதினாயிரம் பேரும் பாதிக்கப்பட்டு விழுந்தாலும் உனக்கு அந்த பாதிப்பு வராது அப்படி சில பேர் புரிஞ்சுக்கிறாங்க எதிரிகள் இந்த பக்கத்தில் ஆயிரம் பேர் வந்தாலும் இந்த பக்கம் பதினாயிரம் பேர் வந்தாலும் அந்த எதிரிகள் உன் மேலே விழ மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்புகிறாங்க நான் ஜோக்கா ஒரு உண்மையான சம்பவத்தை சொல்வேன் ஞாபகம் இருக்கா வேறு என்னுடைய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கிலாண்டில் வச்சு ஒரு முறை நான் வாழ்க்கையிலே ஒரே ஒரு தடவை தான் யாராவது ஜெபிச்சு விழுந்திருக்கிறேன் அப்படி விழுந்ததும் நான் போய்க்கு தான் விழுந்தேன் ஏன்னா அந்த ஜெபிச்ச பொம்பளை விட்டு வாய் நாத்தம் தாங்க முடியாமல் என்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக தொப்பு கட்டிடுனு விழுந்தேன் அப்படி விழும் விழுகிறதுக்கு முந்தி நான் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன்னு நான் ஜோக்காக சொல்வேன் 
அங்கிட்டு விழுகிறான் இங்கிட்டு விழுகிறான் எல்லாருமே விழுகிறான் உன் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேரும் உன் வலது பக்கத்தில் பதினாயிரம் பேரும் விழுந்தாலும் அது அதுனா இது அந்த அபிஷேகம் உன்னை அணுகாது அப்படின்னு ஜோக்கா நான் சொல்லுவேன் இப்படி நீங்கள் ஆயிரம் கற்பனைகளை நீங்கள் பண்ணிக்கிறலாம் இது உண்மையாக அந்த சீனாயில் எண்ணத்தை மனசில் வச்சுக்கிட்டு மோசை சொல்கிறாருன்னு பார்த்தா இந்த சீனாய் பாலைவனத்தில் வந்து இந்த சில மேடுகள் மலைகளெல்லாம் இருக்குது எதிரிகள் யாராவது பிரயாணம் பண்ணி வரும்போது அவங்கள தாக்கணுமா இருந்தால் அந்த மேடான இடத்துல தான் ஒழிஞ்சிருப்பாங்க பக்கத்தில் வந்தோன்னே இவங்க எல்லோரும் ஒரே நேரம் பாய்வாங்க பாஞ்சு குதித்து வந்தோடனே இந்த பிரயாணம் பண்ணுறவங்க திக்கு முக்கு அடி போயிடுவாங்க அதைத்தான் மோசே சொல்கிறாரு உன் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேர் இந்த பக்கத்தால் ஆயிரம் பேர் பாயிறாங்க இங்கே திரும்பி பார்த்தா பதினாயிரம் பேர் பாயிறாங்க இவங்க எல்லாம் மேலே விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது ஆண்டவர் உன்னை பாதுகாப்பார் அப்படின்னு ஏன் நீ உன் கண்களால் மாத்திரமா நீ அதை பார்த்து துன்பார்க்கருக்கு வரும் பலனை காண்பாய் கண்ணால் பாப்ப பயப்படாத அது உனக்கு நெருக்கமாக வராது அப்படிங்கிறது தான் அப்போ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்போ தான் நமக்கு முக்கியமான இந்த வசனத்துக்கு வரப்போகிறோம் ஒன்பதாவது வசனம் எனக்கு அடைக்கலமாக இருக்கிற உன்னதமான கருத்தரை உனக்கு தாபரமாய் கொண்டாய் மோசை சொல்கிறார் மோசை இப்படி நடுவில் நின்றுக்கிட்டு இவர் இந்த எல்யோன் யாகவே எல்யோன் அப் எல்யோன் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்துகிறார் உன்னதமான கருத்தர் இவர் தானே என்னுடைய ஓய்வு என்னுடைய அடைக்கலம் இவரை நீயும் தாபரமாக கொண்டாய் உனக்கும் இவர் தான் கோட்டை உனக்கும் எனக்கும் எல்லாருக்கும் இப்போ இவர் தான் தேவன் இவ்வளோ காலம் அப்படி இருக்கல இல்லையா மோசை சொல்கிறார் எனக்கும் எகிப்திய தெய்வர்கள் இருந்தாங்க மீதி அணிய தெய்வர்கள் இருந்தாங்க உங்களுக்கும் பேரளவில் ஆபிரஹாமின் ஈசாக்கின் யாக்கோபின் தெய்வன் உங்களுடைய குல தெய்வமாக இருந்துச்சு இருந்தாலும் நீங்களும் எகிப்தியர்களுடைய தெய்வர்களை கும்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க ஆனால் இன்றைக்கி நான் அடைக்கலமாக பார்க்குற இதே தேவன் உங்களுக்கும் தேவனாக இருக்கிறார் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க இப்போ சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆகையால் அதனால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது இப்போ இதுதான் வசனம் நல்லா கேட்டுக்கிறீங்க இந்த பொல்லாப்புங்கிறதும் இந்த இடத்துல வாதைங்கிறதும் ஒன்றை தான் குறிக்குது அதை பொல்லாப்பு நேரிடாது அது என்ன பொல்லாப்புனா வாதை அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் திருப்பி சொல்கிறேன் இந்த சிங்களத்தில் நான் ஒரு விஷயத்த விளக்கலை நான் சிங்களத்தில் என்ன சொன்னேன்னா இந்த இடத்துல வாதைன்னு வாரது அந்த எகிப்தர்களுக்கு வந்த வாதையை தான் குறிக்கும் அப்படின்னு அதை இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக நான் இதில் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா நான் யோசித்தேன் அடையே இதை கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லியிருக்கலாமே அவங்களுக்கு அப்படின்னு பரவாயில்ல பரவாயில்ல அது போதும் இப்போ நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ சிங்களத்தையும் பார்த்து அதை புரிஞ்சிக்கிறவங்க இதையும் பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக அவங்களுக்கு புரியும் இப்போ நான் எப்ரே மொழியில் செகப்பில் நான் அந்த பிராக்கெட்டில் போட்டிருக்கேன் இல்லையா வாதை அப்படிங்கிறதுக்கு பயன்படுத்திருக்கிற சொல் அந்த சொல் என்னன்னா நெகா 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 நகே அப்படி வித்தியாசமான உச்சரிப்பில் பண்ணலாம் காலத்துக்கு காலம் அந்த உச்சரிப்பு கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுது ஆனால் நெகான்னு சொல்கிறேனே இப்போது வாதை அப்படிங்கிறத குறிப்பிடுறதுக்கு எப்ரே மொழியில் பல சொற்கள் இருக்குது சில நேரம் சில பேர் அந்த டெபர் அப்படிங்கிறதையும் கூட வாதைன்னு நினைக்கிற சந்தர்ப்பங்களும் உண்டு ஆனால் எகிப்தியர்களுக்கு வந்துச்ச பத்து வாதைகள் அதனுடைய பத்தாவது வாதையைத்தான் பைபிள் நெகானு சொல்லுது புரியுதா பத்தாவது வாதை இப்ப பத்தாவது அது வாரனால அது மத்த ஒன்பதையும் உள்ளடக்குதுங்கிறத ஒண்ணு அப்ப நெகாங்கிறத பத்து வாதைகளுக்கும் நீங்க பொருத்தமா பேசி பேசலாம் முடியாது இல்ல ஹீப்ரூ ஸ்காலர்ஸ் நல்லா இப்ரே மொழி நல்லா தெரிஞ்சவங்க இருக்கிறீங்க விசேஷமா பேலியோ ஹீப்ரு தெரிஞ்சவங்களும் இருக்கிறீங்க நான் சொல்றத கவனிங்க நெகாங்கிறத நீங்க பத்து வாதைகளோடையும் சம்பந்தப்படுத்தி பேசலாம் ஆனா நீங்கள் டெக்னாலஜிக்கலி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த யாத்ராமம் புத்தகத்தில் பத்து வாதைகளை குறித்து பேசும்போது அந்த பத்தாவது வாதைக்கு மட்டும்தான் நிகாங்கிறத துல்லியமாக குறிப்பாக ஆவியானவர் குறிப்பிடுறார் அப்போ இப்போ அன்பானவர்களே ஒரு ஒரு மனோதத்துவ விஷயத்த நான் சொல்கிறேனே இது ஒன்றும் பெரிய மனோதத்துவ விஷயம் இல்லை அனுபவத்திலே இது இருக்குது இப்போ நமக்கு தொடர்ந்து ஒன்றுக்கு பின்னுக்கு ஒன்றுக்கு பின்னுக்கு ஒன்றுக்கு பின்னுக்கு பிரச்சனை வந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு வைங்களேன் இப்போ ஒரு பிரச்சனை வருது அந்த பிரச்சனை ஓரளவு தீர்ந்து ரெண்டாவது பிரச்சனை வந்த பிறகு 
அந்த ரெண்டாவது பிரச்சனை தான் நமக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும் அந்த முதல் பிரச்சனை மறக்கும் ஆமாவா இல்லையா அப்புறம் அதுவும் கொஞ்சம் மறந்து மூணாவது பிரச்சனை ஒன்று வந்து எது தலை விரிச்சு ஆடும்போது அந்த முத ரெண்டு பிரச்சனையும் மறக்கும் அதுலேயும் விசேஷமாக அந்த மொத்த அந்த பிரச்சனை நல்லாவே மறந்து போவோம் ஆமாவா இல்லையா இது ஒரு உண்மையான மனோதத்துவ விஷயமா இல்லையா அப்போ அங்க தண்ணீர் ரத்தம் ஆகுது அந்த நேரத்துல அவங்க வாழ்க்கையிலே முதல் தடவை ஒரு வாதையை பாக்குறாங்க எல்லாம் லோல கல்லோல பட்டு குழம்புறாங்க ஆனா அப்புறம் திடீர்னு பார்த்தா தவளை வருது அப்புறம் தவளை வந்து தவளையினுடைய சித்திரவதை தாங்க முடியாம அந்த நாத்தம் அந்த இது அது அந்த நேரம் தண்ணி ரத்தம் ஆகுறது கொஞ்சம் மறக்குது அப்புறம் தவளை எல்லாம் போய் அப்புறம் பேன் வந்த பிறகு தவளை விஷயம் மறக்குது தண்ணி ரத்தம் ஆகுறது நிறைய மறக்குது இப்போ பேன் தான் அப்புறம் வண்டு அப்படி ஒவ்வொரு வாதையும் வரும்போது அந்த மொத வந்து போன வாதைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறக்கும் மறக்கும்னா முழுக்க மறக்கிறத பற்றி நான் சொல்லலை ஞாபகம் இருக்கும் ஆனால் அதை விட அந்த கடைசியாக வந்தது தான் நமக்கு பயங்கரமாக இருக்கும் ஆமாவா இல்லையா இப்போது அந்த பத்து வாதைகள்லையும் அந்த பத்து வாதைகள்லையும் பயங்கரமான வாதை இது பத்தாவது வாதையே எல்லா வீட்லையும் மரணம் எல்லா வீட்லையும் மரணம் தலைச்சன் பிள்ளைகள் தலைச்சன் மிருகங்கள் எல்லாம் செத்துச்சு இந்த இந்த இஸ்ரவேலர்களுக்கு மட்டும் தான் அது நடக்கல நடக்கலங்கிறதுக்காக பயம் இல்லாமல் இருந்திருக்குமா இப்போ இவங்களுக்கு தெரியுது ஆமாம் மோசை சொன்ன மாதிரி நம்ம ஆடையெல்லாம் வெட்டி ரத்தத்தெல்லாம் நிலைகளில் பூசிட்டோம் சங்காரத்தின் தூதம் நம்ம வீட்டை தொடலன்ட்டு இருந்தாலும் அங்கே முழுக்க முழுக்க எகிர்தில் எல்லார் வீட்லேயும் மரணம் எல்லா மிருகங்கள்லையும் அந்த 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 தலைச்சன் சாகுது அப்போ இவங்களும் படிக்காத பாமரர்கள் இதுக்கு படிப்பென்னா படிப்பு படித்தவனுக்கும் பயம் வருமா இல்லையா இப்ப இப்போ நீங்கள் காரை ஓட்டிக்கிட்டு போகிறீங்க ரொம்ப படித்தவங்க நல்ல ஞானிகள் நல்ல அறிவாளிகள் நீங்கள் பைக் காரை ஓட்டிக்கிட்டு போகிறீங்க உங்களுக்கு முன்னால் போன கார் மேலே திடீர்னு ஒரு பெரிய மரம் ஒன்று வந்து விழுந்து அப்படியே அவங்க எல்லாம் உங்கள் கண் எதிரிலேயே அந்த மரத்துக்கு நசுங்கி சாகுறாங்க அதுக்கு பிறகு நீங்கள் அந்த நீங்கள் அந்த பிரயாணத்தை மேற்கொள்ளும் போது ஒரு விதமான அரட்சி ஒரு அரண்ட தன்மை ஒரு 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 பயம் வரும வராதா நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய படிப்பாளியாக இருந்தாலும் ஏ ஐயோ எங்களுக்கு முன்னால் போன கார் எங்கள் கண்ணு முன்னால் அப்படியே அந்த மரம் விழுந்துச்சு கொஞ்சம் இல்லைன்னா இன்னொரு இன்னொரு இருபது செகண்ட் நம்ம முன்னால் போயிருந்தாலும் நம்ம கார் மேலே தான் விழுந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு 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 திகில் ஒரு பயம் வரும வராதா அது மாதிரி படிச்சிருக்கிறாங்களோ இல்லையோ இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்க கண்ணு முன்னால் தான் இந்த எகிப்தியர்களும் எல்லாருடைய வீட்டிலையும் யாராவது சாகுறாங்க தலைச்சன்கள் எல்லாம் சாகுது இவங்களுக்கு ஒரு பயம் வருமா வராதா ஐயோ அது அது எங்களுக்கு இன்னும் அந்த ஓலம் காதலுக்கு எடுக்கிட்டே இருக்கு இன்னும் நாங்கள் பார்த்ததெல்லாம் எங்கள் கண்ணை விட்டு மறையலை அப்படிங்கிற உணர்வுல இவங்க இருக்கும் போது மோசை அவங்களுக்கு சொல்றாரு அந்த நெகா எது அந்த அந்த தலைச்சன் புள்ள செத்துச்சே அந்த வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு டெபர் உன் கூடாரத்தை அணுகாதுன்னு சொல்லல இப்ப அன்பானர்களே டெபர் உன் கூடாரத்தை அணுகாதுன்னா அப்ப கொள்ளை நோய் அப்ப அது அவங்களுக்கு அந்த ஃபங்கஸா இருக்கட்டும் அது வைரஸா இருக்கட்டும் ஃபங்கஸா இருக்கட்டும் பாக்டீரியாவா இருக்கட்டும் கொள்ளை நோய் அணுகாது இப்ப நிறைய பிரச்சனை நமக்கு என்னன்னா தமிழர்கள் நிறைய பேர் இது எல்லாத்தையும் வாதையா தான் நினைக்கிறோம் தமிழர்கள் மட்டும் இல்லை இங்கிலீஷ்ல கூட பெஸ்டிலன்ஸ் பிளேக் இது இதை குழப்பிக்கிட்டு தான் இருக்கிறான் எது பெஸ்டிலன்ஸ் எது பிளேக்னு நிறைய பேருக்கு தெரியுது இல்லை டெபர்னா பெஸ்டிலன்ஸ் நெகானா பிளேக் இப்போ ஆண்டவர் சொல்லலை டெபர் உன்னே அணுகாது அப்படின்னு டெபரை பற்றி என்ன சொல்லுது டெபரை பற்றி சொல்லுது அதுலேருந்து உனக்கு ஆண்டவர் வராமையும் பாதுகாப்பார் வந்தாலும் பாதுகாப்பார் அது வேற ஆனா இந்த நெகா வராதுனா என்னன்னா அந்த எகிப்தியர்களுக்கு வந்த அந்த தலைச்சன் பிள்ளை வாதை உனக்கு வராது அப்ப அதுல நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாம் அந்த பத்து வாதைகளும் வராதுன்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன் எடுத்துக்கலாம்னா சிங்களவங்களுக்கு அப்படித்தான் நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இவ்வளவு தெளிவா அந்த நெகா வந்து பத்தாவது வாதையை மட்டும்தான் குறிக்குது அப்படின்னு சிங்களவங்களுக்கு நான் சொல்லல அதுக்கு காரணம் இருக்கு ஆனா அவங்களுக்கு சொன்னது உங்களுக்கும் நான் சொல்றேன் பத்தாவது வாதைய நிகானு குறிப்பிட்டதன் மூலம் அந்த பத்து வாதைகளையும் அதுக்குள்ள உள்ள அடக்கலாம் அந்த வாதைகள் தான் நமக்கு வராது உங்களுக்கு வராதுன்னு இஸ்ரவேலுக்கு சொல்றாரு 
இப்போ நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்னன்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸில் டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் போன வருஷம் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முந்தி கொரோனாவை வாதை பேண்டமிக் அப்படின்னு பிரகடனம் பண்ணிடுச்சு ஆமாவா இல்லையா இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச நல்லா தெரிஞ்ச சொற்கள் என்ன எபிடமிக் பேண்டமிக் பிளேக் இதை இதெல்லாம் நமக்கு இப்போ நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு பெஸ்டிலன்ஸ் அப்போ உலக உலகமே பிரகடனம் பண்ணிடுச்சு இது ஒரு வாதைன்னு அப்போ இந்த வாதைன்னு நீங்கள் கொரோனாவை பார்க்குறனால தான் கொரோனா உங்கள் கூடாரத்தை அணுகாது இல்லை வாதைன்னு மலேரியாவை பார்க்குறீங்க வாதைன்னு கோலராவை பார்க்குறீங்க வாதைன்னு ஜாண்டிஸ் மஞ்சள் காமாலையை பார்க்குறீங்க வாதைன்னு டெங்குவை பார்க்குறீங்க இப்படி நீங்கள் வாதைன்னு பார்க்குறனால தான் இது உங்களுக்கு வராதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இது தான் நானும் முந்தி நினச்சது இவ்வளோ தெரியாத காலத்தில் நானும் அப்படி தான் யாருக்காவது டெங்கு வந்தால் அவன் வச்சு பிழந்துட்டான் அப்புறம் அவனுக்கு போய்ட்டு பாவம் பண்ணி பிஜாவம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் உண்மையாக நான் செஞ்சது யாருக்காவது மேலேரியா வந்துட்டான் அவன் வச்சு பிழந்துட்டான் ஏதாவது பரிசு தாவியானவருக்கு விரோதமாக பாவம் பண்ணிட்டான் இல்லை யாருக்கா இப்போ இப்போ என்னன்னா எங்களுக்கு இதெல்லாம் வாதை ஆனால் உண்மையாக வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது அப்படின்னு சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று பத்து சொல்கிறது இந்த கொலராவையும் டெங்குவையும் மலேரியாவையும் வேற என்ன ஜாண்டீஸையும் கொரோனாவையும் அதை இதையும் இல்லை இது நெகா நெகானா அந்த ஹிப்தியர்களுக்கு வந்த அந்த வாதை அதிலும் விசேஷமாக அந்த தலைச்சன் பிள்ளைகளை அடித்த அந்த வாதை இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இஸ்ரோ விலகளுடைய அந்த நாற்பது வருஷ காலத்தை பாருங்கள் கொள்ளை நோய்களை அவங்கள தாக்கலையா அவங்க முரண்டை பிடிக்கும் போது அவங்க சில பேர் கொள்ளை நோய்களால் செத்தாங்களா இல்லையா அப்போ இப்போ என்ன சொல்ல போகிறீங்க அப்போ தொண்ணூற்றி ஓராவது சங்கீதம் பத்து அவங்களே அந்தந்த பிரசங்கத்தை கேட்டவங்க அந்த பாட்டை கேட்டவங்களையே சில நேரம் பாதிச்சிச்சு அப்போ ஆண்டவர் என்ன தன்னுடைய வாக்கை மாறிட்டாரா இல்லை என்றைக்குமே இன்ன வரைக்கும் இஸ்ரோ வேலர்களுக்கோ வேற யாருக்கோ ஆண்டவர் எகிப்தியர்களுக்கு கொடுத்த வாதையை கொடுக்கலை எப்படி ஆண்டவர் நோவா காலத்தில் நோவாவுக்கு சொன்னாரோ முழு உலகத்தையும் நான் ஜலத்தால் அழிக்க மாட்டேன்ட்டு அது மாதிரி இன்ன வரைக்கும் அவர் அழிக்கலை நீங்கள் சொல்லாதீங்க இல்லை சுனாமி வந்துச்சு முழு உலகமும் அழியலையே எத்தனையோ வெள்ளங்கள் வந்துச்சு ஆனால் முழு உலகமும் அழியலையே ஆண்டவர் சொன்னார் முழு உலகத்தை நான் வெள்ளத்தால் அழிக்க மாட்டேன் அதே மாதிரி இந்த எகிப்தியர்களுக்கு வந்த அந்த நெகா உங்களுக்கு வராதாகவே கிறிஸ்தவர்களை கவனிங்க அந்த பத்து வாதைகளை ஒத்த எந்த ஒரு வாதையும் உங்களுக்கு வராது அவ்வளவுதான் அப்போ கொரோனா அது வாத கிடையாது அது வாத கிடையாது அது ஒரு நோய் அது ஒரு நோய் அது ஒரு கிருமி அது ஒரு வைரஸ் அது இயற்கையாக வந்த வைரஸாக இருக்கட்டும் செயற்கையாக மனுஷன் லெபாரட்டரியில் வச்சு செய் ஆய்வு கூடத்தில் உருவாக்கின ஒரு வைரஸாக இருக்கட்டும் அது வாதை அல்ல இப்போ இப்போ பிரச்சனை என்னன்னா நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நெகா உன் கூடாரத்தை அணுகாது அதனால கொரோனா வராது ஆனால் கொரோனா வந்துடுது அப்போ கொரோனா வந்த உடனே நமக்கு பிரச்சனை அது என்னடா வசனம் ஒரு பக்கம் இப்படி சொல்லுது அப்போ கொரோனா வந்துருச்சு ஓ அப்படின்னா நீ பாவம் செஞ்சுட்ட இதுதான் எங்கட பிரச்சனை அப்ப நம்ம எல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஃபாதர் பேக்மன் பாடின மாதிரி வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாதா அணுகாது இப்ப இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற நீங்க யாராவது கொரோனா பிடிச்சி நீங்க அந்த தனி படுத்தல் இருந்துகிட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் பயப்படாதீங்க உங்களுக்கு வந்தது நெகா கிடையாது உங்களுக்கு வந்தது ஒரு நோய் கவனமா இருங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க கருத்தர் நம்மோட இருக்கிறார் அப்ப நீங்க கொரோனாவால யாராவது உங்களோட யாராவது பாதிக்கப்பட்டு இறந்து நீங்க கவலையில உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க யோசிக்காதீங்க ஐயோ நம்ம அப்பா பாவம் செஞ்சா இருந்தாரு இல்ல நம்ம பாஸ்டர் வந்து இவ்வளவு அழகா எங்களை எல்லாம் வளர்த்துட்டு கடைசியில அவரு கொரோனால செத்து போயிட்டாரு ஆஹ் அப்ப அவரு பாவியா ஒரு 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 நிறைய நிறைய பரிசுத்தவான்கள் இருக்காங்க இல்ல ஒரு பரிசுத்தவான் எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்தியாவில் ஒரு பெரிய பரிசுத்தவான் அவர் என்னோடையும் சேர்ந்து சில ஐரோப்பிய நாடுகள்ல ஊழியம் செஞ்சிருக்கிறார் அவரு ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போனாராம் அப்படிதான் எனக்கு சொன்னாங்க தானே எனக்கு சொல்லப்பட்டது சொல்கிறேன் அவர் ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போனாராம் அந்த மைக்கை பயன்படுத்தினது மூலம் அவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தோத்திருச்சு போல் அதுக்கு பிறகு ரொம்ப சுகவீனமாக இருந்து அவர் மனைவியும் ரெண்டு பேரும் கோவிட் பாசிட்டிவ் ஆகி ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து கடைசியில் இவர் கருத்தருக்குள்ளே நித்திரை அடைஞ்சிட்டார் இப்போ நான் கேட்குறேன் அந்த பரிசுத்தவான் அந்த ஊழியக்காரர் அவர் எனக்கு தெரிஞ்சனால நான் சொல்கிறேன் அவர் என்ன ரகசிய பாவம் கொண்டவரா அப்போ அவருக்கு வந்தது வாதையா அப்போ அவருக்கு சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று பத்து செயல்படலையா இல்லை அங்கே அவருக்கு நெகா வரல அவர் இன்றைக்கி பரதீசில் தேவனுடைய சமூகத்தில் சந்தோஷமாக இருப்பார் அவருக்கு வந்தது ஒரு வியாதி ஆகவே கொள்ளை நோயை பற்றி ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு 
டெபர் அப்போ இப்போ இப்போ நம்ம கொரோனாவை டெபர் கேட்டகரியில் தான் போடலாம் டெபர் அப்போ அது வந்தால் ஆண்டவர் பாதுகாப்பார் வர முன்பும் பாதுகாப்பார் இப்போ சில நேரம் அது வந்து நீங்கள் மறிச்சா கூட நீங்கள் பார்த்தீஸ்க்கு போவீங்க தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருந்தால் நம்ம கவனமாக இருப்போமே பாருங்க எத்தனையோ மிஷனரிமார் அந்த காலத்தில் சுவிசேஷன் எடுத்துக்கிட்டா ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனவங்க இந்த மாதிரியான கொள்ளை நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்து போனாங்க அப்போ அதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க நீங்கள் ஆகவே தயவு செய்து இந்த டெபரையும் நிகாவையும் குழப்பிக்கிறாதீங்க சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று பத்து பேசுறது பத்து வாதைகள் எகிப்தியர்களுக்கு வந்த பத்து வாதைகளை அப்படியே சேர்த்து வச்சு அந்த பத்தாவது வாதைக்கு குறிப்பிட்டதை தான் சொல்லியிருக்குது நெகா உன் கூடாரத்தை அணுகாது அப்போ வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாத அணுகாது அவ்வளோதான் பயப்படாதீங்க இப்போ நம்ம இயேசுவானருடைய அந்த கதைக்கு வருவோமே இந்த பதினோராவது வசனம் இருக்கு இல்லையா இதை தான் பிசாசு பயன்படுத்துகிறான் இயேசுவானவருக்கு பிள்ளையான முறையில் இப்போ இந்த படத்தை பாருங்க இப்போ இந்த படத்தை நான் போட்டிருக்கேன் இல்லையா இது உண்மையான சீனாய் பாலைவனத்து ஒரு படம் உன் வழிகளில் எல்லாம் உன்னை காக்கும்படி உனக்காக தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளை இடுவார் உன் பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு அவர்கள் உன்னை தங்கள் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் பன்னிரெண்டாவது வசனம் இப்போ இது யாருக்கு சொல்லப்பட்டது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு பாலைவனத்தில் போகிறாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க நாற்பது வருஷம் பிரயாணம் பண்ணி போனாலும் அவங்களுடைய செருப்பெல்லாம் தேயல்ல ஏன் இது தான் இந்த வசனத்தினுடைய மர்மம் ஆண்டவர் தன்னுடைய தூதர்களை அனுப்பி இவங்களுடைய பாதங்களை பாதுகாத்தார் ஆகவே அந்த அந்த கல் நான் நடந்திருக்கிறேன் நீங்களும் நிறைய பேர் அந்த சீனாய் பாலைவனத்தில் நடந்திருப்பீங்க நம்ம எல்லாம் நல்லா சப்பாத்து போட்டுக்கிட்டு நல்லா ஜிம் ஜிம்னு நடக்கிறோம் அப்படியே நமக்கு கஷ்டமாக இருக்குது இவங்க அட்டுமைகளாக இருக்கும்போது அந்த கிழிஞ்ச செருப்புகளை போட்டுக்கிட்டு தான் இவங்க நடந்தாங்க அப்போ இந்த கால்கள் கல்லில் ஈடரும் விழணும் மூக்கு உடையும் இப்படியெல்லாம் நடக்கும் ஆனால் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காதபடி ஆண்டவர் தம்முடைய தூதர்களை கொண்டு உன்னைய பாதுகாப்பார் அப்படின்னு இவங்களுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் நம்ம வேணால் ஆவிக்குரிய ரீதியில் இந்த வசனத்தை நமக்கு பொருத்தமாக்கி கொள்ளலாம் எப்படின்னா நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய ஆபத்துக்கள் விபத்துக்கள் இதுகளில் இருந்து ஆண்டவர் நம்மளை பாதுகாப்பாருன்ட்டு ஆனால் பாருங்க பிசாஸ் என்ன செய்கிறான் இயேசுவானவர்கிட்ட போய் தலகில்லாத மாத்திரம் தேவாலய உப்பருகைக்கு கொண்டு போய் நிப்பாட்டி இங்கிருந்து தாழ குதியும் ஏனென்றால் அப்படின்ட்டு இந்த வசனத்தை சொல்கிறான் என்னது உன் பாதம் கல்லில் இடராது படிக்க அவர்கள் உண்மை தங்கள் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் எப்படி இருந்திருக்கும் வார்த்தையானவருக்கு வார்த்தையானவருக்கே அந்த ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி திருநெல்வேலிக்கே அல்வா கொடுக்குற மாதிரி வார்த்தையானவருக்கே இவன் வந்து பிள்ளையா சொல்கிறான் இந்த பாலைவன கல் வேணா இது தேவாலய உப்பருகையில் இருந்து விழும்போது அடிப்பட போகிற கல் என்ன ஆகவே இந்த தொண்ணூற்றி ஓராவது சங்கீதத்தை நம்ம ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும் நான் சொன்ன இல்லையா இந்த வசனத்தை உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்துறேன் இப்போ புரிஞ்சிச்சா மேலேருந்து குதிக்கிறது இல்லை இது மேலேருந்து குதிக்கிறது இல்லை இந்த நடக்கும்போது கல் இந்த பாருங்க இந்த ஃபோட்டோவை பாருங்க தான் தான் போட்டிருக்கேன்னு இந்த அந்த பாலைவனம் இப்போ மத்திய கிழக்கு பக்கத்தில் வாழ்ற நீங்கள் நீங்கள் பார்த்த பாலைவனம் எல்லாம் ரொம்ப மணல் எல்லாம் அழகாக இருக்கும் சில பேர் வந்து பாலைவனத்தில் சஃபாரி போயிருப்பீங்க ஃபோர் வீலர்ஸில் சில நேரம் இந்த ஹமஸில் எல்லாம் டூர் கூட்டிகிட்டு போவாங்க துபாயில் அபுதாபியில் எல்லாம் அப்படியெல்லாம் போயிட்டு வந்திருப்பீங்க இதுதான் பாலைவனம் இதை பற்றி தான் இங்கே தான் கல்லெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஆனால் உண்மையான இந்த இந்த ஃபோட்டோவில் பாருங்கள் இது தான் சீனாய் வனாந்தரம் இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல தான் அந்த மக்கள் நாற்பது வருஷம் நடந்தாங்க அதுக்கு தான் ஆண்டவர் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்கிறார் அப்போ இயேசுவானவர்கிட்டே வந்து பிள்ளையான விதத்தில் இந்த வசனத்தை அவனால் காட்ட முடியுமா இருந்தால் நம்மக்கிட்டையும் வந்து இந்த மாதிரி பிள்ளையா காட்டத்தான் முடியும் ஆகவே இப்போ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி பதிமூணாவது வசனம் இதுவும் ரொம்ப ஒரு அந்த நேரத்துக்கு பொருத்தமான ஒரு வசனம் சிங்கத்தின் மேலும் விரியன் பாம்பின் மேலும் நீ நடந்து பால சிங்கத்தையும் வலு சர்ப்பத்தையும் மிதித்து போடுவாய் இப்போ நீங்கள் இதை ஆவிக்குரிய ரீதியாக எடுக்கிற விருப்பமானவங்க எடுத்துக்கிறீங்க அதில் என்ன இருக்கு ஆண்டவர் லோகோஸா தாரத நீங்கள் ரேமாவா பயன்படுத்துறது அது உங்கள் உங்கள் இஷ்டம் அப்படி பிரசங்கம் பண்ணுறவங்க சிங்கங்கள் எதிரிகள் வலு சொற்பங்கள் கள்ள உபதேசங்கள் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அங்கே பதிமூணாம் வசனத்தில் சொன்னது உண்மையான சிங்கத்தையும் உண்மையான விரியன் பாம்பையும் உண்மையான பாலு 
பாலசிங்கத்தையும் உண்மையான வலுசர் பாலசிங்கம்னா சிங்க குட்டிக்கு சிங்க குட்டிக்கு தான் அப்படி போட்டிருக்கு அப்போ சிங்கம் விரியன் சிங்க குட்டிகள் அப்புறம் இது சிங்க குட்டினா ஆக குட்டி இது வந்து பாலசிங்கம்னா கொஞ்சம் அந்த வளர்ந்த குட்டிகள் அப்புறம் வலு சர்ப்பம் இதுகளெல்லாம் நீ மிதிப்ப அப்படின்னு சொன்னது உண்மையாகவே அந்த பாலைவனத்தில் அதெல்லாம் இருந்துச்சு இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் வருஷம் வர மொத வரைக்கும் இருந்துச்சு இந்த நைட்ஸ்னு சொல்லுவாங்களே நைட்ஸ் அவங்க தானா இந்த சீனாய் இஸ்ரேல் இந்த மாதிரியான பிரதேசங்களில் இருந்த சிங்கங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேட்டையாடி வேட்டையாடி கடைசி சிங்கம் இல்லாமல் போய் இப்போ ஒரு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் வருஷம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆகவே இது உண்மையான சிங்கத்தையும் உண்மையான விரியன் பாம்பையும் உண்மையான பாலசிங்கத்தையும் உண்மையான வலு சர்ப்பத்தையும் குறிக்கும் ஆகவே எதை நீங்கள் மறந்துடாதீங்க அதுக்காக இன்னைக்கு நீங்கள் உண்மையான விரியன் பாம்பை மிதிக்க போக வேண்டாம் அப்புறம் அது கொத்திருச்சின்னு சொல்லி அப்புறம் அதுக்கு பிசாசு கோபத்தில் செஞ்சிட்டான் இல்லை இவங்க பாவினால் மிதிச்சிட்டான்ட்டெல்லாம் அது தேவையில்லாத கதையெல்லாம் வரும் ஆனால் ஆவிக்குரிய ரீதியில் நம்ம இதை நம்ம இன்றைக்கி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் சரி கடைசி இந்த கடைசி மூணு வசனங்களும் மோசே பேசுகிற வசனங்கள் அல்ல இப்போ இவ்வளோ நேரம் முதலாவது வசனத்துலேருந்து பதிமூணாவது வசனம் வரைக்கும் மோசே தானே பேசுகிறாரு ஆண்டவரை பார்த்து நான் அடை அடைக்கணும்னு சொல்லுவேன் கோட்டைன்னு சொல்லுவேன் தேவன் சொல்லுவேன் அவரை நம்பி இருக்கிறவர் அவர் தான் நான் நம்பி இருக்கிறவர்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மக்களை பார்த்து நீ வாதை உன் கூட அடுத்த அணுகாது பொல்லாப்பு உனக்கு நெருடாது இப்படிலாம் சொல்கிறாரு இப்போ இந்த கடைசி மூணு வசனங்களையும் சொல்கிறது மோசை அல்ல மோசை எழுதினாலும் இதை சொன்னது தேவன் பாருங்க அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சியா இருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன் யார் அந்த அவன் இஸ்ரவேலர்கள் ஆண்டவர் இஸ்ரவேலர்களுக்கு சொல்றார் அப்ப இஸ்ரவேலர்களுக்கு சொன்னது நமக்கு பொருந்துமா பொருந்தாதா கண்டிப்பா பொருந்தும் இப்ப நம்மளும் தேவன் மேல வாஞ்சியா இருந்தா ஆண்டவர் நம்மளையும் இடுக்கண்கள் இக்கட்டுக்கள் போராட்டங்கள் இருந்து விடுவிப்பார் விடுவிக்கிறவர் நமது தேவன் என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பேன் நமக்கும் நம்ம ஆண்டவரை தெரியுமா தெரியாதா நமக்கு பழைய ஏற்பாட்டு பக்தர்களை விட பரிசுத்தவான்களை விட ஒரு படி அதிகமா தெரியும் என்னது இயேசு எனும் நாமம் அவங்களுக்கு மற்ற நாமங்கள் தெரிஞ்சது இருந்தது ஆனா இயேசுன்னு தெரியாதே நமக்கு தெரியுமே இயேசுங்கிற நாமம் இருக்கே அப்போ நம்ம இயேசு எனும் நாமத்தையும் நாங்கள் அறிஞ்சிருக்கிற விடினால் எங்களை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் ஆண்டவர் வைப்பார் இது ஆண்டவரே நம் நமக்கு கொடுக்குற ஒரு வாக்கு தத்துவமாக நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க பதினஞ்சாவது வசனம் அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான் நான் அவனுக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்வேன் பாருங்க இது என்னத்தை பற்றி பேசுது ஜெபத்தை பற்றி பேசுது என்னை நோக்கி கூப்பிடு அவன் கூப்பிடுவான் இஸ்ரோ வேலை என்னை கூப்பிடுவான் அப்படி கூப்பிடும் போது கேட்காத மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நான் விற்கிறகம் அல்ல கேப்பான் அவன் கூப்பிடுவான் நான் கேட்பேன் மறு உத்தரவும் அருளி செய்வேன் ஆகவே நீங்களும் ஜெபிங்க நீங்க ஜெபிக்கும் போது கர்த்தர் கேட்கிறார் ஆகவே கர்த்தருக்கு எல்லாம் தெரியும் தானே நான் ஏன் ஜெபிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வரக்கூடாது அவர் சர்வ ஞானி அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் இருந்தாலும் நம்ம அவர்கிட்ட கேட்கணும் அவரோட அவரோட பேசணும் ஜெபிக்கணும் ஜெபம்னு சொல்லும் போது ஸ்தோத்திரம் துதி நமஸ்காரம் விண்ணப்பம் இதெல்லாம் நமக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கணும் ஆபத்தில் நானே அவனோடு இருந்து அவனை தப்பி வித்து அவனை கனப்படுத்துவேன் இது ஆண்டவர் அந்த நாற்பது வருஷமும் மட்டுமா செஞ்சார் ஏன் பிற்காலத்தில் சிங்க கபிக்கு தானியல் போடப்படும் போது ஆண்டவர் அப்படி செய்யலையா ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நிகோவா அக்கினியில் போடும்போது ஆண்டவர் அப்படி செய்யலையா அவங்களோட வந்து ஆண்டவர் இருக்கலையா ஆகவே ஆண்டவர் இதை இந்த வசனத்தை நிறை நிறைவேற்றினார் அது மாதிரி நம்முடைய ஆபத்துகளில் ஆண்டவர் நம்ம ஒரு போதும் கைவிட மாட்டார் நம்மளோடைய இருப்பார் அவனை தப்பு வித்து ஆண்டவர் நம்மளை தப்பு வித்து நம்மளை கனப்படுத்துவார் இப்போ புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசுவானவர் சொல்கிறார் ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால் என் பிதா அவனை கனப்படுத்துவார் ஆகவே ஆண்டவர் நம்மளை கனப்படுத்துவார் இப்போ ஆண்டவர் நம்மளை கனப்படுத்துறது தான் ரொம்ப முக்கியமே ஒழிய மனுஷனுடைய கனம் இன்னைக்கு இருக்கும் நாளைக்கு இருக்காது இன்னைக்கு பொன்னாட போ போத்திரவே நாளைக்கு தூக்கு கயிற மாட்டுவான் நம்முடைய கழுத்துல ஆகவே 
இன்னைக்கு பட்டங்கள் கொடுக்குறவன் நம்மளை ரெவரன் டாக்டர் பிஷப்னு நம்மளை கூப்பிடுறவன் நாளைக்கு நம்மளை பட்ட பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு தருதில் கேவலமானவன் எங்களை பாவின்னு நியாயம் திருப்பான் ஆனால் ஆண்டவர் நம்மளை கனப்படுத்த காத்து கொண்டிருக்கிறார் பதினாறாவது வசனம் நீடித்த நாட்களால் அவனை திருப்தியாக்கி ஆயுஷை கூட்டிக் கொடுக்குறாராம் என் ரட்சிப்பே அவனுக்கு காண்பிப்பேன் ஆகவே நமக்கு நீடிய ஆயுள ஆண்டவர் கொடுத்து ரட்சிப்பை அவனுக்கு காண்பிப்பேன் இப்போ பாருங்கள் நீடிய ஆயுள் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் வாழ்க்கையில் நிம்மதி இல்லைண்ணா இப்போ இந்த நாட்களில் இலங்கையில் இப்போ நான் செப்டம்பர் நடுப்பகுதியில் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு இங்கே எல்லாம் கொரோனானால கொரோனா மட்டும் இல்லை அரசாங்கம் பயங்கரமாக அவங்களுடைய மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லலாம் பால்மா கிடையாது சாப்பாடுகள் கிடையாது சீனி கிடையாது பட்டினி பணம் இல்லை மக்கள் கையில் நிறைய பேர் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் குடும்ப குடும்பமாக தற்கொலை பண்ணுறாங்க அப்போது இப்படி தற்கொலை பண்ணுறது ஏன் ஏன்னா நிம்மதி இல்லாமல் உயிர் வாழ்ந்து பிரயோஜனம் இல்லை இப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு நீடித்த நாட்களை நான் அவனுக்கு கொடுப்பேன் திருப்தி ஆக்கி திருப்தியான சமாதானமான ஆசீர்வாதமான நாட்களை கொடுத்து உன்னை ரட்சிப்பேன் உன்னைய பாதுகாப்பேன் உன்னைய நான் நடத்துவேன் இது தான் அன்பானவர்களே சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்றினுடைய விளக்கம் இப்போ புரிஞ்சுதா இப்போ நான் என்னுடைய இந்த உரைய நான் முடிக்கிறேன் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் நான் ஒன்றும் உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ண வரல உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தான் தெரியும்னு நான் சொல்லி கொடுக்கவும் வரல நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் மோசேய ஏவி இந்த பாடலை தொண்ணூற்றி ஓராவது சங்கீதமாக நம்மளுடைய பைபிளில் இருக்கிற இந்த பாடலை ஆசிரிப்பு கூடார பிரதிஷ்டைக்கு பிறகு பாட வச்சார் அப்போ அது அவங்களுக்கு தான் முதலாவது பொருந்துது யாருக்கு அந்த எகித்த விட்டு இப்போ தான் புறப்பட்டு வந்திருக்கிறாங்க இன்னும் பல தசாப்தங்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட நாலு தசாப்தங்கள் அவங்க பிரயாணம் பண்ண வேண்டியிருக்குது அந்த இஸ்ரவேலர்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தீர்க்க தரிசன பாடல் அப்போ இந்த பாடல் நமக்கு பொருந்துமா பொருந்தாதா பொருந்தும் ஆனா சிலதுகளை நம்ம பொருத்தமாக்கி கொள்ள முடியாது உதாரணமா அந்த கால் கல்லுல இடராதபடிக்கு தன்னுடைய தூதர்களுக்கு கட்டளை இடுவார் அவர்களை ஏந்திக் கொள்வார் அதெல்லாம் நமக்கு இப்ப அது சரி வராது ஆவிக்குரிய ரீதியா எடுத்துக்கிறலாமே ஒழிய சுபாவ ரீதியா நம்ம இதனால நான் கட கடக்கணும் நடப்பேன் என்ற கால் கல்லுல இடராதுன்னு நம்ம நடக்க முடியாது அப்படி ஒன்று தான் பிசாசு இயேசுவானவருக்கு செய்ய பார்த்தா இங்கேருந்து பாயிங்க அப்போ தூதர்கள் உங்களை பாதத்தை கல்லுல இடராம ஏந்திக்கிருவாங்கன்னு சொல்ல பார்த்தான் அப்புறம் சிங்கத்தின் மேலும் விரியன் பாம்பின் மேலும் பாலசிங்கத்தின் மேலும் வலுசிறப்பத்தின் மேலும் நீ நடப்பாய் அவைகளை மிதிப்பாய் இதெல்லாம் உண்மையான சிங்கத்தோட இந்த விளையாட்டை போட போக வேணாம் இது நமக்கு இல்லை இது அவங்களுக்கு ஆனால் ஆவிக்குரிய ரீதியில் நம்ம வேணால் வலுசர் பண்ணால் பிசாசு ஐயா இப்போ கரைச்சிக்கிற சிங்கம் போல பிசாசு ஒரு நாளும் சிங்கம் கிடையாது அவன் சிங்கம் போல வருவான் அப்போ அந்த நேரம் நம்மளை ஆண்டவர் பாதுகாப்பார் நம்ம அதெல்லாம் மிதிச்சுக்கிட்டு போகலான்னு ஆவிக்குரிய ரீதியாக நம்ம எடுத்துக்கிறலாம் ஆனால் முக்கியமாக ஒரு விஷயத்த சொல்லி நான் இப்போ முடிக்கிறேன் நெகா அப்படின்னு அந்த வாதைன்னு வருதே அது இப்போ நம்ம காண்ற எதுவுமே கிடையாது இதெல்லாம் ஒன்றுமே வாதை கிடையாது இதெல்லாம் டெபர் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வியாதிகள் கொள்ளை நோய்கள் இதுகளுக்கெல்லாம் பேர் என்னது பிரே மொழியில் டெபர் அது வராமலும் ஆண்டவர் பாதுகாப்பார் வந்தாலும் ஆண்டவர் பாதுகாப்பார் அவர் தான் யாகவே ரொஃபே சுகமாக்குகிற தேவன் மற்றபடி வாதை நமது கூடாரத்துக்கு வராது அந்த எகிப்தியர்களுக்கு வந்த அந்த வாதையோ தலைச்சன் பிள்ளையின் சங்காரமோ நமக்கு ஒரு நாளும் வராது அப்போ சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று நான் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ரெண்டே கால் மணி நேரம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் இது உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும் என்றைக்கும் அது நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும் வாதை உங்கள் கூடாரத்தை அணுகாது உண்மை ஆனால் அது என்னான்னு இன்றைக்கி நமக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கருத்தத்தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இன்னொரு பாடத்தில் சந்திப்போம்